எல்லா கடமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு யாரும் அறியாத ஓரிடத்திற்கு சென்று அங்கு ஜட உடல் பயனற்று போகும் போது அதை கைவிடுபவன் ஒருவனே தீரன் என்று அழைக்கப்படுவான் பொருளுரை கௌடிய வைஷ்ணவ பரம்பரையில் வந்த ஆச்சாரியரும் சிறந்த பக்தருமான நரோத்தமதாஸ் தாகூர் பின்வருமாறு பாடியிருக்கின்றார் பகவானே என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் வீணாக கழித்து விட்டேன் மனித உடலை பற்றியிருந்தும் உன்னை நான் வழிபடவில்லையே எனவே வேண்டுமென்றே நான் விஷம் குடித்தவனாக இருக்கின்றேன் அதாவது பகவானுடைய பக்தி தொண்டை பற்றிய அறிவை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு பதிலாக வளர்த்துக் கொள்வதற்காக மனித உடல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த அறிவு இல்லை என்றால் வாழ்வுடைய கவலைகளும் துன்பங்களும் நிறைந்ததாக மாறிவிடுகின்றது எனவே இத்தகைய பண்பாட்டற்ற செயல்களின் வாழ்க்கையை வீணடித்த விட்டவன் நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் தெரியாமல் வீட்டை விட்டு வெளியேறிவிட வேண்டும் இப்படி குடும்பம் சமூகம் நாடு என்ற எல்லா கடமைகளுடனும் அவன் விடுபட்டவுடன் எங்கு எப்படி அவன் இறந்தான் என்பது ஒருவருக்கும் தெரியாமல் இருப்பதற்காக யாரும் அறியாத ஓரிடத்தில் தன் உடலை அவன் விடுக்க வேண்டும் கோபத்திற்கு போதுவான காரணங்களிலிருந்தும் அதனால் கலங்காதவனே தீரனாவான் மனைவி மக்கள் அன்பான உறவு கொண்டிருப்பதால் வசதியான குடும்ப வாழ்க்கையில் ஒருவன் துறக்க முடியாமல் இருக்கலாம் இத்தகைய தேவையற்ற குடும்ப பாசத்தினால் தன்னுணர்வு பாதைகளுக்கு தடை இருக்கின்றது இத்தகைய குடும்ப உறவை மறக்க முடிந்தவன் தீரன் அல்லது தைரியசாரி என்று அழைக்கப்படுகின்றான் ஆயினும் இந்த துறவு வாழ்க்கை ஏமாற்றமடைந்த பௌதிக வாழ்க்கையை ஆதாரமாக கொண்டதாக இருக்கக்கூடாது ஆனால் உண்மையான ஞானிகள் மற்றும் தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் ஆகியோரின் சகவாசத்தினால் மட்டுமே இத்தகைய துறவு வாழ்க்கையை ஒருவனால் உறுதிப்படுத்த முடியும் அத்தகைய சகவாசத்தினால் ஒருவன் பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார் உன்னதமான சேவையை பற்றி உணர்வை வெளிப்புறச் செய்வதால் பகவானின் திருவடிகளில் உண்மையான சரணடைய முடியும் தூய பகவத் பக்தரனின் சகவாசத்தினால் மட்டுமே இது சாத்தியமாக மாறுகின்றது இத்தகைய ஒரு தூய பக்தரான ஒரு சகோதரரை பெறும் வாய்ப்பு திருதராஷ்டிரனுக்கு கிடைத்திருந்தது இத்தகைய சகவாசமே இத்தகைய தோல்வி இழந்த வாழ்க்கையிலிருந்து ஒருவன் முக்தி அடைவதற்கு காரணமாக மாறுகின்றது ஓம் அஞ்ஞான தமிழாந்தஸ்ய ஞானஞ்சன சலாகையா சத்சுரன் மனிதன் ஏன தஸ்மே ஸ்ரீ குருவே நமக ஸ்ரீமத் பாகவதுடைய இந்த பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் திருதராசுரனுடைய வாழ்க்கை வரலாறு வந்து விவரிக்கப்படுகிறது மகாத்மா புதுரனுடைய வாழ்க்கை வரலாறும் விவரிக்கப்படுகின்றது மகாபாரதத்தில் திருதராஷ்டிரன் புதிரன் இரண்டு பேருமே சகோதரர்கள் ஆனால் வேறுபாடான மனோபாவனை உடையவர்கள் திருதராஷ்டிரன் வாழ்க்கையில் தொடக்கத்திலிருந்தே அயோக்கியத்தனமான பகவானுடைய பக்தி பாதைக்கு விரோதமான பகவானுடைய தாமரை பாதங்களில் கவர்ச்சி இல்லாத அறக்கர்களான கௌரவர்களான தன்னுடைய மகன்களான கௌரவர்கள் மீது பாசம் உள்ளவன் அப்ப கேட்கலாம் சொந்த மகன்கள் மேல பாசம் இருப்பதில் என்ன தப்பு ஆனா பக்தி பாதையில் ஒருத்தன் முன்னேற வேண்டும் என்று விருப்பம் இருந்தால் வைஷ்ணவனுடைய முதல் லட்சணம் ஸ்ரீ பகவான் சைதன்ய மகாபுருடன் சத்யராஜ் கான் என்ற பக்தரால் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு அவர் பதிலளிக்கையில் வைஷ்ணவனுடைய முதல் லட்சணம் பக்தன் இல்லாத பட்சத்தில் எந்த ஒரு நபர் மீதும் பக்தன் இல்லாதவர்கள் மீது அவன் பசுவல் வைத்தே இருக்கவே கூடாது அசத் சங்கத்தியாக ஏ வைஷ்ணவ ஆச்சார திருதராஷ்டிரிய மைந்தர்கள் பகவானுடைய பாதார விந்தங்களுக்கு பக்தி பாதையில் ஆர்வம் இல்லாதவர்கள் காரணத்தால் திருதராஷ்டிரன் அவர்கள் மீது கொண்டிருந்த பற்றுதல் அவனுடைய வாழ்க்கையில அவனை மிகப்பெரிய தோல்வி பாதையில் சென்றடைய வைத்தது காரணம் இந்த ஜீவனானவன் இந்த உலகத்தில் பல கோடிக்கணக்கான பிறவிகளுக்கு பின்பு இந்த அபூர்வமான பாக்கியமான அருமையான மனித உடலை அடைகின்றான் இந்த மனித உடலில் மட்டும்தான் ஜீவனானவன் தன்னுடைய ஜீவனுக்கு தேவையான 
ஆதாரமான அந்த அன்ன ஆனந்தமான அந்த விஷ்ணு பக்தியுடைய வைஷ்ணவ பக்தியுடைய கிருஷ்ண பக்தியுடைய ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முடியும் அதுதான் மனிதன் அடைய வேண்டிய விருப்பம் அதற்காகத்தான் மனித வாழ்க்கை கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது நவே நதேவது சுவார்த்தகிங்கும் விஷ்ணு ஜீவனுடைய இயல்பான இன்பம் அவனுடைய இயல்பான ஆர்வம் அவனுடைய இயல்பான வாழ்க்கையுடைய ஆதாரம் பகவான் விஷ்ணுடைய பாதார விந்தங்களில் இருக்கின்றது ஆனால் துரதிருஷ்டோசமாக ஜீவனானவன் பகவானுடைய பகிரங்க சக்தியின் காரணமாக மயக்கப்பட்டதன் காரணமாக ஏமாற்றப்பட்டதன் காரணமாக கவரப்பட்டதன் காரணமாக இந்த பௌதிக உலகத்தில் விதவிதமான ஜீவராசிகளில் புறப்படுத்தும் மீண்டும் 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 பகவானுடைய பாதார வந்தங்களை மறந்த துரதிருஷ்டசாலியாக இருக்கான் அப்படிப்பட்ட ஜீவனானவன் பல கோடிக்கணக்கான பிறவிகளுக்கு பின்பு இந்த மனித வாழ்க்கை கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தில் மனித வாழ்க்கையை சரியான முறையில் பயன்படுத்தி அந்த கிருஷ்ண பக்தியுடைய அந்த ஆனந்தத்தை அமிர்தத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் சம்சித்தில் ஹரிதோசனம் அவன் உண்மையிலேயே வந்து உண்மையான ஆனந்தத்தையும் அமைதியையும் அவனால் வந்து அனுபவிக்க முடியும் ஸோ அதற்காக இந்த மனித வாழ்க்கை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக திருதராசன் மட்டுமல்ல இந்த உலகத்தில் உள்ள பெரும்பான்மையான ஜீவன்கள் இந்த மனித வாழ்க்கையை அந்த உயர்ந்த குறிக்கோளுக்கு பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக இந்த உலக வாழ்க்கையை இந்த உலகாதியமான இன்பங்களுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய துரதிருஷ்டவசமான சூழ்நிலையை நாம் கண்கூடாக வந்து காண்கின்றோம் அதான் மனித வாழ்க்கையில் இரண்டு விதமான மனிதர்கள் இருப்பதாக பகவத்கீதையில் பகவான் சொல்கிறார் பத்ம புராணத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு வெளிப்படையான முறையில் மனிதர்கள் அனைவரும் சமுதாயத்தில் ஒரே போல தோற்றம் அடிக்கலாம் ஆனால் அவர்களுடைய வாழ்க்கையுடைய நோக்கங்களை குறிக்கோள்களை அடிப்படையாக வைத்து மனிதர்கள் மனிதர்கள் பல விதமான ஜாதிகள் சொல்கிறாங்க அதுவும் இல்லை இரண்டு விதமான ஜாதியாக அவர்களை பிரிச்சிடலாம் துவா இமோ சொர்க்குலோகே தெய்வ ஆசூரை ஏவச்ச இரண்டு விதமான நபர்கள் மனித உலகத்தில் இருக்கிறாங்க ஒருத்தர் தேவர் குணம் உடையவர்கள் மற்றவர்கள் அறக்கர் குணம் உடையவர்கள் இந்த தேவர்கள் யார் அறக்கர்கள் யார் அப்படின்னு வித்தியாசம் எப்படி கண்டுபிடிப்பது தமிழ்நாட்டில் தேவர்கள் ஒரு ஜாதியே இருக்குது தேவர் யார் அறக்கர் யார் அப்படிங்கிற மிக எளிமையான முறையில் வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்கலாம் குழந்தைகளுக்கு பாடபுஸ்தகத்தில் தேவர்கள் யார் அறக்கர்கள் யாருங்கிறது வித்தியாசம் காமிப்பதற்காக என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ராமாயணம் காமிக் புத்தகத்தில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அறக்கர்களுக்கெல்லாம் கொம்பு நுழைச்சிருக்க மாதிரி வாய் பல்லெல்லாம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி அல்லது பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி கொடூரமான தோற்றம் உள்ள மாதிரி போட்டிருப்பாங்க இந்த சூழ உடலை அடிப்படையாக வைத்து தேவன் யார் அறக்கன் யார் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ நல்ல அழகான கலர் உடையவர்கள் பார்ப்பதற்கு அழகானவர்கள்லாம் தேவர்களாம் எல்லா சினிமா நடிகர்களும் கண்டிப்பாக தேவகுணம் உடையவர்களாக இருக்கணும் எல்லா சினிமா நடிகைகளும் தேவதைகளாக இருக்கணும் உண்மை அது அல்ல இது உன்னுடைய சூக்ம உடலை அடிப்படையாக வைத்தது உன்னுடைய ஆத்மாவுடைய உணர்வுகளை அடிப்படையாக வைத்த விஷயம் ஒரு மனிதனை இந்த கால கட்டணத்தில் மக்களுக்கு நாகரீகம்னா என்னங்கிறது தெரியாததன் காரணமாக வெளிப்படையான தோற்றத்தை அடிப்படையாக வைத்த நாகரிகமானவனா நாகரிகமற்றவனா கணிக்கக்கூடிய ஒரு துரதிருஷ்டவசமான சூழ்நிலை இருக்கு பேண்ட் ஷர்ட் போட்டிருந்தா எந்த ஒரு சுதரணம் இஸ் அ ஜென்டில் மேன் சமுதாயத்தில் கோட் ஷர்ட் போட்டிருந்தா எந்த ஒரு நபரும் ஜென்டில் மேன் ஆனால் உண்மை அல்ல துவோயும புருசலோகே தெய்வ தெய்வ ஆசூரையே வச்ச ரெண்டு விதமான மனிதர்கள் உலகத்தில் இருக்கிறாங்க விஷ்ணு பக்தோ ஸ்மிருதோ தெய்வ யாருக்கெல்லாம் விஷ்ணு பக்தியில் ஆர்வம் வருகின்றதோ அவர்கள்லாம் தேவ குணம் உடையவர்கள் எந்த ஒரு நபனுக்கு விஷ்ணு பக்தியில் ஆர்வம் வரலையோ அவன் வெளிப்படையாக மனித கொண்டாட்டத்தில் எவ்வளவோ மிகச்சிறந்த நபராக கூட இருக்கலாம் மிகப்பெரிய சமூக சீர்திருத்தவாதியாக கூட இருக்கலாம் மிகச்சிறந்த ஞானியாக கூட இருக்கலாம் கர்ணனை போல மிகச்சிறந்த கொடை உள்ளதாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் தத்துவ ரீதியில் சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையில் ஆழமான முறையில் பார்க்க போனோமானால் விஷ்ணுடைய பாதார விந்தங்கள் மீது ஒரு மனிதனுக்கு மனித ஜாதியில் கவர்ச்சி வரவில்லை என்றால் கண்டிப்பாக அவன் வந்து அறக்கர்கள் இனத்தை சார்ந்தவன் அறக்கர்களுடைய குணத்தை சார்ந்தவன் அவன் நம்முடைய குடும்பத்தை ஒரே சில நேரங்களில் ஒரே குடும்பத்தில் ஒரு தேவ குணம் உடையவனும் இருக்கலாம் அறக்கர்கள் குணம் உடையவனும் இருக்கலாம் சில நம்மளே நம்ம குடும்பங்களே பார்க்குறோம் சில நபர்கள் பக்தராக மாறிவிடும் சில நபர்கள் பக்தராக மாறலை தாய் தந்தையர் பக்தராக இருப்பாங்க குழந்தை பக்தராக இருக்க மாட்டாங்க குழந்தை பக்தனாக இருப்பான் தாய் தந்தையர் பக்தராக இருக்க மாட்டாங்க ஸ்ரீமத் பாகத்தில் உதாரணமாக வந்து பார்க்குறோம் தீனத்தேவருடைய பசிக்கிறாங்க ஸ்ரீமத் பாகத்தில் உதாரணத்தை பார்க்குறோம் 
ഹരണ്യകസിപു ഭഗവാനുടെ വിരോധി ദ്വേസി അന പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാന്റെ മികച്ച ഭക്തൻ ചില കുടുംബങ്ങളിലെ പാർക്കലാം ഉദാഹരണമാക നമ്മുടെ ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ അധികമാക ഉദാഹരണം കാണിപ്പത് കിടയാത് വട ഇന്ത്യാവിൽ വാഴുന്ന പെൺ ഭക്തൈ കൃഷ്ണ ഭക്തൈ മീറാബായ് ഭഗവാന്റെ മികച്ച ഭക്തൈ നമ്മുടെ ഇല്ലത്തിലുള്ളവരുടെ അറിമ ഭഗവാന്റെ ഭക്തകൾ കിടയാത് അപ്പൊ ഇത് ഒരുത്തരുടെ തനിപ്പെട്ട മനോഭാവനയെ പുറത്തത് അവന്റെ ആൺമീക ഉണർവുകളെ പുറത്തത് വിഷയം എന്നവന്റാൽ ദേവർകൾ തങ്ങളുടെ വാഴ്ക്കയെ സരിയാന മുറയിൽ പയൻപെടുത്ത തരുന്നവർകൾ ബുദ്ധിസാലികൾ അറക്കറകൾ അതൊക്കെ മാറാക ഇന്ന് മനിത വാഴ്ക്കയെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിക്ക് പയൻപെടക്കൂടിയതെങ്കിലും വിഷയത്തെ തെരയാമൽ മയക്കത്താലും തമോഗുണത്താലും കവറപ്പെട്ട് ഉലഹ ഇൻപം വിഷത്തെ വന്ന് കുടിക്കക്കൂടിയവർ അതാണ് വിഷയം അതങ്ങ് നരത്തുമദ്രദാസ് അവരുടെ പാടക ശ്രീല പ്രോപാദർ പൊരുളൂരിലെ മുതൽ മേൽക്കോൾ കാണിച്ചിരിക്കാർ മനിതനുക്ക് വാഴ്ക്കയിലെ രണ്ടു വിധമാണ് കുറിക്കോൾ തന്നെ ഇറങ്ങ മുടിയും ഒന്ന് കൃഷ്ണരെ അല്ലത് വിഷ്ണു ഭക്തനെ സന്തോഷിപ്പത് സന്തോഷപ്പെടുത്തുന്നത് അന്ത ഭക്തിയില ആനന്ദമാന സന്തോഷത്തെ അനുഭവിക്കാൻ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തില സന്തോഷത്തെ കാണുന്നവരുടെ പേർ ഭക്തൻ ആചാര്യനുടെ ഗുരുവുടെ സന്തോഷത്തില സന്തോഷത്തെ അടയക്കൂടിയവൻ ഭക്തൻ അത് ഉണ്മയിലെ ആൺമ അടയക്കൂടിയ സന്തോഷം ഉള്ളൂർ അടയക്കൂടിയ സന്തോഷം നിരന്തരമാന ഒരു ആനന്ദം നിത്യമാന ഒരു ആനന്ദം ദിനശരി വാഴ്ക്കയിൽ വളരക്കൂടിയ ഒരു ആനന്ദം ഇല്ലത് മനിതരുകൾക്ക് പെരുമാന്മയാണ് മനിതരുകളെ പോലെ ഇരണ്ടാമത് ഒരു കുറിക്കോൾ എടുക്ക മുടിയും പുലൻ ഇൻപം പുലൻ നുകർച്ചയിൻ മൂലമാക ഇനക്കവർച്ചയിൻ മൂലമാക ഉലഹാദ്യമാണ് ഇൻപങ്ങളെ അടയലാം അവിടെങ്കിൽ കൂടി എണ്ണമുള്ളവനാക മണിതൻ എടുക്കുക ഉലഹത്തിന് മണിതൻ രണ്ട് വിധമാണ് കുറിക്കോൾ ഉള്ളതാണ് എടുക്കുക മക്കൾക്ക് പല നേരങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രഭു അന്ത നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ എവിടെ ഇരുപ്പാങ്ങ ഒന്ന് മാറുന്ന ഇരുപ്പാങ്ങ കൊഞ്ചം വ്യത്യാസം കിട്ടുക്കലാം അടിപ്പടിയാണ് വാഴ്ക്കയുടെ മനോഭാവന ഇതേതാ ദേഹഭത്രി കലത്രാദിസു ആത്മസൈന സസത്തബി തേസാം ബ്രഹ്മതോ നിധനം പശ്യൻ അഭിന പശ്യതി ഉലകത്തിന് മണിത വാഴ്ക്കയെ എവിടെയാണ് ഇരുന്നു എല്ലാ അടങ്ങളിലെയും കാലയിലെ എന്തിരിത്ത ഉടനെ ഉണവ് എങ്കേ ഉടയെങ്കേ ഉറക്കം എങ്കേ എൻ്റെ അളഹാന വരുങ്കാല മനവി എങ്കേ എൻ്റെ അളഹാന വരുങ്കാല കണവൻ എങ്കേ ഇനക്കവർച്ച ഇൻപം എങ്കേ വീട് എങ്കേ മനവി എങ്കേ മക്കൾ എങ്കേ കാർ എങ്കേ ബംഗ്ല എങ്കേ ഇത് കുറിക്കോളാക വൈത്ത മൃഗങ്ങളെ മാറി അലയുന്ന പേർ തന്നെ മണിത വാഴ്ക്കയെ എല്ലാ പക്കവും ഇതാണ് എണ്ണം വീട് എങ്ങ ഇറക്കും കാർ എങ്ങ ഇറക്കും ബംഗ്ല എങ്ങ ഇറക്കും ഉലകത്തിൽ ഇനക്കവർച്ച ഇൻപം എങ്ങ കിടക്കും സമുദായത്തിൽ അന്തസ്ത് എങ്ങ കിടക്കും അല്ലാതെ എന്തിനുടെ കുളന്തികൾ നല്ലാ ഇറപ്പാങ്ങളാ എൻ്റെ മനവികൾ നല്ലാ ഇറപ്പാങ്ങളാ എൻ്റെ പേരൻ പേത്തി നല്ലാ ഇറക്കുമാ സമുദായത്തിന് എനിക്ക് പേര് കിടക്കുമാ ഇന്ന് ഉലക ഇൻപം കിടക്കുമാ ഇതാ മനിത വാഴ്ക്കയെ എല്ലാ പക്കവും ഇതാ ഉലക എൻപത്തെ അടിപ്പടിയാക വഹിക്കാതെ കുറിക്കോളാക പോകുന്നതാ മനിത വാഴ്ക്കയെ ആണ് ഇപ്പിടിപ്പെട്ട ഒരു വാഴ്ക്കയെ വാഴക്കൂടാതെ ചൊല്ലി ശ്രീമദ് ഭാവനം ചൊല്ലുന്നത് ഇത് മനിത വാഴ്ക്കയെ കിടയാ കാരണം മനിത വാഴ്ക്കയെ എൻപത് മിക ഉയർന്ന മറ്റൊരു കുറിക്കോൾക്കാക കൊടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഇന്ത വിഷയങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇരുക്കലാം തവറ് കിടയാത് ഒൻപത് എൺപത് ഉടലക്ക് തേവിയാന ഒരു ഇയൽബാന വിഷയം ഉറങ്ങുന്നത് എൺപത് ഉടലക്ക് തേവിയാന ഒരു വിഷയം ഇനക്ക വർഷ ആശയക്കൂടെ ഉടലക്ക് തേവിയാന അടിപ്പടയാന വിഷയം ഇത് അടയുന്നതിൽ ഉനക്ക് വായ്പകൾ കൊടുക്കപ്പെടുത്തു പോതുമാന അളവിർക്ക് വിഷയം എന്നവനെന്നാൽ ഇത് മറ്റന്നാ മനിത വാഴ്ക്കയുടെ കുറിക്കോൾ ഇതുതാ മനിത വാഴ്ക്കയുടെ ഇറുതിയാന കുറിക്കോൾ എന്ന് തെരിയുമ്പോൾ ഉനക്കും മൃഗത്തിക്കും എന്ത വിധമാന വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലാത്ത വിഷയം ഇത് ഇരുക്കലാം തവറ് കിടയാതെ പോതുമാന അളവർക്ക് തേവയാണ് അളവർക്ക് അടിപ്പടയാണ് അളവർക്ക് ഇരുക്കലാം ആണ് ഇന്ത അടിപ്പടയാണ് ഇൻപങ്ങളെ നുകർന്നു കൊണ്ട് ഉടലെ സറിയാന മുറയിൽ പരാമരിത്തു കൊണ്ട് അതെ അടിപ്പടയാക വൈത്ത് മറ്റൊരു ഉയർന്ന ഇൻപത്തിർക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി ഇൻപത്തെ അടയുവതർക്ക് പാടുപെടക്കൂടിയവനാക മനിതൻ ഇരുക്ക വേണ്ടും അവനുടെ പേർ താൻ ധീരൻ ഉത്തമൻ മഹാത്മ ജ്ഞാനി ബഹുനാം ജന്മനാമന്റെ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപത്യതെ വാസുദേവ സർവം വിധി സ മഹാത്മ സുതർലഭക അന്ത മനിത വാഴ്ക്കയെ പയൻപെടുത്തിക്കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ എന്നാൽ എന്നുടെ ഉണ്മയാന തന്നെ അവരുടെ പാതാര ബന്ധങ്ങളിലെ സർണാഗതി അടയുന്നത് ഭക്തി സേവിത എന്നുടെ ആണ്മ സന്തോഷത്തിക്കാനോ ഒരേ വിസയും കർത്ത പുരിന്തു കൊണ്ടവൻ ജ്ഞാനി മഹാത്മ അത് പുരിന്തു കൊണ്ടത് മട്ടുമല്ലാമൽ അത് പുരിന്തു കൊണ്ടതിനാൽ തെരിന്തു കൊണ്ടത് മട്ടുമല്ലാമൽ പൊരിന്തു കൊണ്ടതിനാൽ ഉടനടിയാകവൻ സെയിലിൽ ഈടുപെടുതാം എന്ന സെയിലി
அப்ப இந்த திருதராசுனுடைய வாழ்க்கையை விவரிக்கப்பட்டிருக்கு புலர் இன்பத்துடைய இயல்பு என்னன்னா இந்த உலகத்துல புலர் இன்பம் உனக்கு தொடக்கத்துல ஒரு இன்பத்தை கொடுப்பதை போல தோற்றம் அளிக்கு ஆனா உண்மையில அது இன்பம் இல்ல பாலைவனத்தில் உள்ள காணல் நீர் அதுக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுது பாலைவனத்திலேயோ அல்லது நல்ல தாரோட்டில் கூட நம்ம வெயில் நேரத்தில் பயணம் சொல்லும்போது தூரத்தில் நீர் இருப்பது போல தோற்றம் அளிக்கு அங்கே நீர் இருக்குங்கிற எண்ணத்தில் உன்னுடைய தாகசாந்தி நீ அடையலாம் சொல்லி அங்கே போய் அந்த நீர் எடுத்து நீ குடிக்க முடியாது நீர் எடுத்து குடிக்கணும்னு நீ ஆசைப்பட்டா அங்கே உண்மையில் என்ன இல்லை நீர் இல்லை அதுபோல் இந்த உலகாதியமான எல்லா விஷயங்கள்லையும் உனக்கு ஒரு இன்பத்தை இருப்பதை போல அதான் பகவானுடைய பகிரங்க சக்தியுடைய வேலை ஜீவன் பகவானுக்கு பக்தி செய்ய விருப்பப்படாததுனால பகவானை ஏமாற்றுவதனால அந்த பகிரங்க சக்தி பகவானுடைய சேவையாக இருந்து இவன் அவ ஏமாத்துறா நீ பகவானை ஏமாற்றுற உடனே பகவான் வந்து ஒன்னு ஏமாற்றுவதற்கு ஒரு ஏற்பாடு செய்கிறார் ஆனால் ஸ்கூல் டீச்சர் சொல்லுவாங்க என்ன நீ ஏமாத்துனா நீ என்ன ஏமாத்தல ஒன் தலையில நீயே மண்ணாடி போடுங்க அப்படிவாங்க நம்ம தலையில மண்ணாடி போட்டா அப்படிவாங்க நம்ம தலைவன் ஆசமாகும் அதுபோல கிருஷ்ணர் ஏமாத்தினால கிருஷ்ணருக்கு எந்த விதமான கவலையும் கிடையாது எந்த விதமான பிரச்சனையும் கிடையாது எந்த விதமான பாதிப்பும் கிடையாது பாதிப்பு யாருக்கு ஜீவனுக்கு நமக்கு அப்போ பகவானை நீ ஏமாற்றக்கூடிய நேரத்தில் அந்த மாயா சக்தி அது போன்ற ஒரு ஏற்பாட்டை பகவானுடைய விருப்பத்தால் செய்து ஜீவனை வந்து ஒரு தவறான ஒரு எண்ணத்தை தவறான ஒரு ஞானத்தை அல்லது தவறான ஞானம்னா அஞ்ஞானத்தை அவனுக்கு கொடுக்கு இந்த அஞ்ஞானத்துடைய இயல்பு என்னென்னா சந்தோஷம் இல்லாத ஒரு விஷயத்த இன்பம் அளிக்காத ஒரு வஸ்துவை உனக்கு இன்பம் அளிப்பது போல தோற்றம் அளிக்க வைக்க நம்ம குழந்தையிலிருந்தே பார்த்துக்கலாம் பல விஷயங்களை அனுபவிக்கணும்னு சொல்லி நம்ம ஆசைப்படுறோம் குழந்தையா இருக்கும்போது அம்மா பட்ட சண்டை போட்டு எனக்கு ஹெர்க்குல சைக்கிள் வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருப்போம் அட்டம் பிடிச்சிருப்போம் அந்த நேரத்தில் எண்ணூறு ரூபா தொள்ளாயிரம் ரூபா இருக்கும் அந்த சைக்கிள் சைக்கிளை வாங்கி ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் ஓட்டுறது ஒரு சேனல் ரெண்டு சேனல் அகாசவாணி அப்புறம் வந்து இலங்கையிலிருந்து ஒரு தூர்தர்ஷன் பாட்டுக்கு பாட்டு அதை உட்காந்து மக்கள் பார்த்தாங்க இதில் என்ன பண்ணுறது வெளியூர் தான் அந்த பஸ்ஸில் பார்த்தா பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பஸ்லேயும் வந்து சின்னத்திரை இல்லாத பஸ்ஸே கிடையாது எல்லா பஸ்லேயும் படம் எப்பொழுது ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் பார்த்தாங்க மக்களுக்கு படம் பார்த்து பார்த்து முழுமையான போர் அடிச்சுட்டுங்கிற வார்த்தையை சொல்லக்கூடாது உண்மை என்னென்னா நீ இன்பம் கிடைக்கும்னு நினச்சி போய் நினச்ச இன்பம் கொடுக்கல அதனால் எல்லாம் துறவி போட்டாச்சு எல்லா பஸ்லையும் அந்த டப்பா மட்டும் இருக்கும் எந்த பொருள் உனக்கு இன்பத்தை கொடுக்கும் நினைச்சியோ அதே பொருள் உன்னுடைய தொல்லைக்கு காரணமாக அமையிறது உண்மையா உண்மை இல்லையா இதே விஷயம் தான் திருமணத்துக்கு முன்பு காதல் செய்யும் போது காதல்லையும் காதலையும் கேட்டீங்கன்னா இமயமலையே இடம்னா கூட அவங்களை நிறுத்த முடியாது கொஞ்சம் பொறுமையாக இருப்பா இல்லை பிரபு எனக்கு அவங்கள திருமணம் செஞ்சே ஆகணும் இதமாக சொல்லுவாங்க எனக்கு அவங்கள திருமணம் செஞ்சே ஆகணும் அது ஜாதி ஆகுது மதம் ஆகுது இனம் ஆகுது அந்தஸ்து ஆகுது எதுவுமே வேண்டாம் எந்த சக்தியும் எங்களுடைய காதலை தடுக்கக்கூடிய சக்தி யாருக்குமே கிடையாது அதுக்கு சில நம்ம பகவத்கீரை ஸ்ரீமத் பாதத்தில் கோட்டிங் காமிக்கிற மாதிரி உடனே சினிமா பாடல்கள் கோட்டிங் காமிப்பார் இந்த மாதிரிலாம் பாடல்கள்ல சொல்லியிருக்கிறது அப்புறம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா சரி ஒரே சண்டை ப்ரோ எப்படா வீட்டை விட்டு வெளியில் போகலான்றது எந்த பொருள் உனக்கு இன்பத்தை கொடுக்கும்னு நினைச்சு இணைக்க பரிசு ஆண் நினைக்கிறா பெண்ணுடைய சங்கம் இன்பத்தை கொடுக்கும்னு நினைக்கிறான் பெண் நினைக்கிறாள் இந்த பகுதிக்கு உலகத்தில் ஆண்டைய சங்கம் இணக்க இன்பத்தை கொடுக்கும்னு நினைக்கிறான் ரெண்டு பேரும் அந்த மாயையில் வந்து ஒன்று சேர்ந்தாங்க ஆனால் மீண்டும் பார்த்தீங்கன்னா மீண்டும் அதே நபர்கள் எந்த நபர்கள் இதை நினைச்சாங்களோ அவங்களே நினைக்கிறாங்க இது ஒரு தொல்லை என்னங்க உங்கள் வீட்டுக்காரங்க பேர் யாராவது தொல்லை வந்தானே வரல நான் என்னப்பா மைண்ட் பத்து மணி ஆச்சு வீட்டுக்கு போகல ஆனால் வீட்டுக்கு போனால் ஒரே தொல்லைப்பா கொஞ்சம் நேரம் இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ நாள் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு பத்து மணி வரைக்கும் உட்காந்து மது இருந்துடுறாங்க வெள்ளூரில் உள்ள எந்தெந்த முக்கியமான நபர்கள் உண்டோ அவ்வளோ பேரும் எங்கள் வீட்டில் பார்க்கலாம் கார் உள்ள காரணம் இரவு பத்து மணி வரைக்கும் அவங்க வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு தயாராக 
எந்த ஒரு கிரக சாஸ்திரமும் இன்பத்தை கொடுக்கும்னு சொல்லி அவங்களை வந்து திருமணம் செஞ்சாங்க கூட அதில் பல பேர் காதல் திருமணம் பண்ணியிருப்பாங்க வீடு அம்மா அப்பாவை எதிர்த்து மிக உற்சாகமான முறையில் திருமண வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டிருப்பான் ரெண்டு லட்ச ரூபாய் மூணு லட்ச ரூபாய் நாலு லட்ச ரூபாய் செலவழிச்சு திருமணத்தை செஞ்சுருப்பான் இன்னைக்கு அந்த வீட்டுக்கு போகிறது கூட அவனுக்கு விருப்பம் கிடையாது பத்து மணிக்கு மது அருந்திய பின்பு படுக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாமல் அவங்க இல்லத்துக்கு செல்கிறாங்க தவிர உண்மையில் ஆனந்தத்தில் திருப்தியில் அவங்க இல்லத்துக்கு செல்லல் இது மட்டும் இல்லை உலகத்தில் எந்த ஒரு வசு வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கிடுங்க மாயையால் மனிதன் நினைக்கின்றான் இந்த பொருளை எனக்கு கிடைச்சிட்டா நான் இன்பம் உடையவன் நான் மாறிடுவேன் அப்படின்னு அதற்காக பல கடுமையான முயற்சிகளில் வந்து ஈடுபடுதான் உதாரணமாக இந்திய வரலாற்று எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உலக வரலாற்று எடுத்து படித்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு காலத்துலலாம் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வெள்ளைக்காரர்கள் வந்து மொத்த உலகத்தை வந்து பிடிச்சி தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைக்கணும்னு சொல்லி பெரும் முயற்சியோடு ஈடுபட்டுருக்கிறாங்க உலகத்தில் எந்த நாட்டுக்கு போனீங்கன்னாலும் சரி அவங்க கட்டின கோட்டை இருக்கும் செயின்ட் தாமஸ் கோட்டை செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை சென்னையில் சூரத்தில் மிகப்பெரிய கோட்டை இலங்கையில் திருகோணமலை கொழும்பு எல்லா இடங்களிலையும் கோட்டை கோட்டை எல்லா நாட்டையும் ஆட்சி பண்ணி கட்டுப்படுத்தி உலகாலயமான இன்பத்தை அணித்த இன்றைக்கி வெள்ளைக்காரர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் கடைசியில் பார்த்தாங்க இதெல்லாம் வேண்டாம்பா எல்லாத்தையும் விட்டுரு போய் லண்டனில் போய் அமைதியாக உட்காந்துட்டு தண்ணி அடிச்சுட்டு அதான் வாழ்க்கை எந்த ஒரு நபர் எல்லாம் வேணும்னு நினச்சானோ அவனே இதெல்லாம் வேண்டாம்பா விட்டு காரணம் பௌதீக பொருட்களுடைய புலனின்பத்துடைய இயல்பு அது பகவான் சொல்ல ஆதி அந்த பந்தத்து கவுந்தேயா அதனுடைய இயல்பு அந்த மாதிரி நீ நினைக்கின்றாய் அதை இன்பத்தை கொடுக்கும்னு நினைக்கின்றாய் ஆனால் உண்மையில் அது உனக்கு இன்பத்தை கொடுக்காது பல உதாரணங்கள் சொல்லலாம் கோடை காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சரி இங்கே இருந்து எல்லோரும் ஊட்டிக்கு போகிறது பிரபு வெள்ளூரில் வெயில் ரொம்ப அடிக்கிறது பிரபு மலையில் போய் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் ஊட்டிக்கு போகலாம் அங்கே கேரளா இருந்து எல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்கு அங்கே இருந்துக்கார் ஒரே மலையும் பச்சையும் பார்த்து வெறுப்பாக இருக்குப்பா கொஞ்சம் கீழே இறங்கி வறட்சியான பூமியை பார்க்கலாம் இவர் அந்த பக்கம் வரார் அவர் அந்த பக்கம் வரார் இது காலையில் ஒன்பது மணிக்கு நீங்கள் வெள்ளூருக்கும் காட்பாடிக்கும் பாலாத்து பாலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கேருந்து இந்த வெள்ளூரை பார்த்து கொஞ்சம் மக்கள் அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா காட்பாடி வந்து கொஞ்சம் மக்கள் இவர் இங்கேருந்து வெள்ளூரில் இன்பம் கிடைக்கணும்னு நினச்சிட்டு போகிறார் நைட்டு அங்கே படுத்தவரங்க நபர்களாம் காட்பாடியில் இன்பம் இருக்குப்பா காந்தி நகரில் இன்பம் இருக்குது அங்கேருந்து இங்கே வரார் கடைசியில் இன்பம் ரெண்டு பக்கம் இல்லை மாயாதி உனை ஏமாத்துறாங்க இதுதான் உலக அதிகமான வாழ்க்கை காரணம் பகவான் பகவத்துக்குள்ள இன்பத்துக்கான அடிப்படையான ரகசியத்தை மிக வெளிப்படையான முறையில் சொல்றார் இட்ஸ் அ பீஸ் ஃபார்முலா இட்ஸ் அ ஹாப்பினஸ் ஃபார்முலா போக்தாராம் எங்க தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுகிருதும் சர்வ பூதானா ஞாத்மாமாம் சாந்தி மிருச்சதி இந்த உலகத்தில் உள்ள வஸ்துக்கள் பொருட்கள் செல்வங்கள் ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாமே என்னுடைய சொத்துக்கள் இப்போ இந்த சொத்துக்கள் ஐஸ்வர்யங்கள் உன்னுடைய வாழ்க்கை உன்னுடைய நேரம் உன்னுடைய சக்தி உன்னுடைய புத்தி உன்னுடைய அறிவு உன்னுடைய ஆணவம் எல்லாமே என்னுடையது அப்படி இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் இந்த பொருளை நான் அனுபவிக்கக்கூடிய எனக்கு தான் அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு முழுமையான உரிமை இருக்குது அதை அனுபவித்து சந்தோஷம் அனுப அடையக்கூடிய உரிமையும் அந்த இயல்பான தன்மையும் எனக்கு தான் இருக்குதே தவிர நீ உண்மையில் அதை அனுபவித்து சந்தோஷம் அடைய முடியாது அதற்கு மாறாக அந்த பொருளை பக்தியில் எனக்கு அனுப அர்ப்பணிப்பதன் மூலமாகத்தான் உன்னால் சந்தோஷம் அடைய முடியுமே தவிர நீயாக ஏதேச்சையான முறையில் சுதந்திரமான முறையில் அதை அனுபவிக்கிறதுனால உன்னால் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கவே முடியாது காரணம் அந்த வகையெல்லாம் சரியில் புரோபார் சொல்ல இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா நபர்களுமே திருடர்கள் இல்லைங்க நான் திருடன் இல்லை நான் நேர்மையான முறையில் வாழ்க்கை வாழ்கிறேம்மா இல்லை பக்தனை தவிர எல்லாருமே திருடர் காரணம் வந்து பகவானுடைய சொத்துக்களை ஐஸ்வர்யங்களை அவன் அனுபவித்து வாழணும்னு ஆசைப்படுதான் மகிழ்ச்சிகரமானவனாக மாறவே முடியாது திருட்டு வாழ்க்கை எதனால வந்து நம்ம வந்து புறக்கணிக்கிறோம்னா திருடன் செல்வந்தனா கூட இருக்கலாம் பல திருடர்கள் நம்மளோட செல்வந்தர்கள் இருந்தாலும் சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது காரணம் எதனால எப்பவும் யார் எப்பவும் தண்டை நேரமா சொல்லி பய உணர்ச்சியிலே இருப்பான் எது நடந்துருமோ எது நடந்துருமோ எது நடந்துருமோ எது நடந்துருமோ சில பேர் களவாண்டு சாப்பிட்றவனா பார்க்கலாம் இந்த ஹோட்டலில் வந்து வெயிட்டர் வரும்னா அவசர அவசரமாக களவாண்டு சாப்பிடுவாங்க வாய்க்கல் பண்ணணும் காரணம் உன்னுடைய சொத்து கிடையாது நீ சாப்பிட முடியாது அதுபோல் எல்லாமே பகவானுடைய சொத்துக்கள் நீ திருடி சாப்பிட்றதுனால கண்டிப்பாக இன்பமாக இருக்க முடியாது பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறது தான் இன்பமாக இருக்கணும் ஸோ அந்த வகையில் அங்கே உதாரணம் பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்த திருதராசனுடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா திருதராசனர் வந்து இந்த உலகாதியமான வாழ்க்கையில் ரொம்ப பற்றுதல் உடையவராக மாறிட்டார் தன்னுடைய மகன்கள் வந்து பகவானுடைய பக்தி பாதைக்கு விரோதமானவர்கள் அப்படின்னு தெ
அவர்களுடைய பக்தி சேவைக்கோ அவர்களுடைய உரிமைகளுக்கோ எந்த விதமான ஒரு அனுமதியும் ஒரு அங்கீகாரமும் திருதராசிரர் வழங்கவில்லை வாழ்க்கை முழுவதும் உதாரணமாக ஒரு நாட்டுடைய அரசன் பிரஜா ஒரு நாட்டுடைய அரசன் சத்ரியன் அவன் பிரஜைகளை பகவானுடைய நாடு இது என்பதை புரிந்து கொண்டு இந்த பிரஜைகள் அனைவருமே பகவானுடைய புதல்வர்கள்ங்கிற விஷயத்தை புரிந்து கொண்டு வைஷ்ணவன் நாட்டுடைய அரசனாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் எதற்காக வைஷ்ணவன் நாட்டுடைய அரசனாக இருந்தான் என்றால் இந்த மக்கள் அனைவரையும் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி பகவானுடைய பாதார விந்தங்களை பார்த்து கொண்டு செல்லலாங்கிற அருமையான வாய்ப்புங்கிற முறையில் நல்ல முறையில் நாட்டை ஆண்டான் இப்போ பாண்டவர்கள் உலகத்துக்கு அரசராக மாறணுங்கிற அவர்களுடைய விருப்பம் வேறு ஒரு காரணம் கிடையாது பணத்தை அனுபவிப்பதோ பொருளை அனுபவிப்பதோ உலகாதிகமான இன்பத்தை அனுபவிப்பதோ அவர்களுடைய குறிக்கோள் கிடையாது கிருஷ்ணர் அவர்களுக்கு இட்ட கட்டளை உலகத்துடைய அரசராக வந்து மாறுவது பகவானுடைய விருப்பம் தர்மரை வந்து உலகத்துக்கே அரசராக வந்து மாற்றுவது காரணம் தர்மர் பகவானுடைய பக்தன்கிறதுனால அவர் நாட்டுடைய அரசனாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் உலகத்தில் உள்ள பிரஜைகள் அனைத்தையுமே வந்து கிருஷ்ண பக்தராக வந்து மாற்றுவார் அதுக்கு அனுகூலமான முறையில் நாட்டை வந்து அவர் ஆட்சி செய்வார் பகவானுடைய சட்டத்திட்டங்களின்படி பாகவதருடைய சட்டத்திட்டத்தின்படி நாட்டை வந்து ஆளுவார் அதனால தான் அவர் உலகத்துக்கு அந்த அரசனுங்கிற பொறுப்பை வந்து ஏற்றுக்கொண்டாரே தவிர அவர் நம்மள மாதிரி நம்மளுடைய எம்எல்ஏ மாதிரியோ எம்பி மாதிரியோ முதலமைச்சர் மாதிரியோ ஓ முதலமைச்சரானா பணம் சம்பாதிக்கலாம் பொருள் சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் அவர் வந்து உலகாதிய மாதிரி யார் கிடையாது இப்போ உள்ள முதலமைச்சர்கள் சொல்லலாம் எங்களுக்கு உலகத்தில் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கோ பொருள் சம்பாதிக்கிறதுக்கோ விருப்பம் இல்லை எங்களுடைய இனத்துக்கு உழைக்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து நாட்டுடைய அதிபதியாக வந்து மாறுறேன் அதுவும் தவறான கருத்து நான் இந்தியாவுடைய நன்மைக்காக வந்து இந்தியாவுடைய முதல்வராக இந்தியாவுடைய பிரதமராக மாறுறேன் தமிழகத்துடைய நன்மைக்காக தமிழகத்துடைய முதல்வராக மாறுறேன் அதுவும் இனவாதம் காரணம் உலகத்தில் ஜீவன் வந்து எந்த ஜாதியையும் சேர்ந்தவன் கிடையாது ஜீவன் வந்து தமிழன் கிடையாது இந்தியன் கிடையாது அமெரிக்கன் கிடையாது ரஷ்யன் கிடையாது குரோஷியன் கிடையாது போலந்துக்காரன் கிடையாது ஜீவன் யாரு உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஜீவன்களுமே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய புதல்வர்கள் மைந்தர்கள் இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதிக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்துக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்திற்காக உண்மையில் நீ சுயநலம் இல்லாத அரசனாக இருந்தால் கூட அது கூட சுயநலம் தான் அஞ்ஞானத்தால் கவரப்பட்ட விஷயங்கள் இப்போ யுதிஷ்டன் வந்து உலகத்துக்கே அரசராக மாற வேண்டிய வந்து கிருஷ்ணனுடைய விருப்பம் அதுக்கு மாறாக கௌரவர்கள் வந்து உலகத்துக்கே அரசராக வந்து மாறுதாங்க தற்காலிகமான முறையில் இந்த தவறான கொள்கைக்கு வந்து திருதராசன் வந்து இவங்க தன்னுடைய சொந்த மகன்கள் அப்படிங்கிறதுனால முழுமையான முறையில் ஒத்துழைக்கின்றான் ஒத்துழைக்கிறது மட்டும் இல்லை இந்த பஞ்ச பாண்டவர்களை பக்தரால் அழிப்பதற்காக பலவிதமான திட்டங்களை வந்து தீட்டுறான் இதுதான் உலகத்தில் அரசியல் வாழ அப்போ பாண்டவர்கள் நல்லவர்கள்னு தெரிந்தும் கூட அவர்களை கொள்வதற்காக சதி சிட்டம் சதி திட்டம் தீட்டப்பட்டது முதன்மையாக பீமன் வந்து குழந்தையாக இளைஞனாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் சிறுவனாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அவனுக்கு உணவில் விஷம் கலக்கப்பட்டு ஆற்றுல வந்து மூழ்கடிக்கப்படுறதான் இருந்தாலும் அவன் பகவானுடைய கருணையால் தப்பிச்சிருதான் அப்புறம் ஒரு அரக்கு மாளிகை வந்து ஏற்பாடு செய்யப்படுது அந்த அரக்கு மாளிகையில் இரவில் வந்து கவ் பாண்டவர்கள் தங்குவதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு அவர்களுடைய வீட்டுக்கு வந்து தீ வைக்கப்படுது அங்கேயே வந்து பகவானுடைய கருணையால் அவர்கள் தப்பிச்சிருந்தாங்க இதோடலாம் மிகப்பெரிய கொடுமை திரௌபதி அந்த சபையில் வந்து அவமானப்படுத்தப்படுதா அங்கே வந்து திருதராசன் நேர்மையான முறையில் அங்கே வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறார் ஒரு ஐந்து பாண்டவர்களுடைய பத்தினியான திரௌபதி அங்கே அவமானப்படுத்தப்படக்கூடிய நேரத்தில் உண்மையிலேயே வந்து இவ்வளோ மிகப்பெரிய முதியவரான சான்றோராக இருக்க வேண்டிய திருதராஷ்டிரர் தங்களுடைய தக மகன்களுடைய மிக முக்கியமாக துச்சாதனுடைய அயோக்கியத்தனமான செயலுக்கு எந்த விதமான ஒரு மறுப்பும் தெரிவிக்காதது வந்து உண்மையிலே வந்து மிக மிக கண்டனத்துக்குரிய ஒரு விஷயமாக இருந்தது திரௌபதி உண்மையில் மகாபாரத்தில் அந்த பகுதியை நம்ம எடுத்து படித்து பார்த்தோம்னா அவள் வந்து உண்மையிலே வந்து அன்றைக்கி வந்து திருதராஷ்டிரம் போய் வந்து நீதிக்காக வந்து வேண்டாள் காரணம் அந்த இடத்துல தர்மம் வந்து மிக நுணுக்கமான முறையில் விவாதிக்கப்படுது உதாரணமாக பாண்டவர்கள் வந்து திரௌபதியை வந்து சூதாட்டத்தில் வந்து இழக்கிறாங்க சூதாட்டத்தில் திரௌபதியை பாண்டவர்களை இழப்பதுக்கு முன்னால் அவர்கள் முதல்ல ஒவ்வொருத்தரையாக இழக்கிறாங்க முதல்ல அர்ஜுனன் இழக்கிறார் பீமன் இழக்கிறார் நகுலன் இழக்கிறார் சகாதேவன் இழக்கிறார் கடைசியில் தர்மர் வந்து தன்னை இழக்கிறார் இப்போ திரௌபதியை விவாதம் என்னென்னா தன்னை இழந்த தர்மருக்கு மீண்டும் வந்து என்ன வந்து பந்தயமாக அமைப்பதுக்கு உண்மையிலே வந்து உரிமை இருக்கா இல்லைங்கிறது முதல்ல நீ யோசிப்பார் உண்மையிலே உரிமை இருக்குங்கிற மாதிரி தர்மம் சொல்லிச்சு மனுசுமையுடைய விதிமுறைகள் சொல்லிச்சுன்னா உண்மையிலே என்ன அவருடைய விருப்பத்தை இப்படி எதுவும் பண்ணட்டும் முதல்ல அது முதல்ல அலர்ந்து ஆலோசித்து முதல்ல பாருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் முடிவெடுங்க ஆனால் அந்த விவாதத்துக்கு கூட 
ஆலோசனைக்கு கூட அங்க வந்து நேரம் ஒதுக்கப்படல நேரம் ஒதுக்கப்படல துச்சாதனன் கர்ணன் கொடை வள்ளல் கர்ணன் வெளிப்படையானவர்கள் அவர் மிகப்பெரிய கொடை வள்ளல் ஆனா மிகப்பெரிய அரக்கன் பகவானுடைய பக்திக்கு விரோதமானவன் அவன் தான் அன்னைக்கு முதல் முதல்ல கட்டளையிடுறான் துரோபதியை வந்து அவமானப்படுத்துறதுக்கு சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்படுதே மனு சமீதியில சொல்லப்படுதே ஒரு பெண்ணோ ஒரு குழந்தையோ ஒரு முதியவர்களோ எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் கொல்லப்படக்கூடாது அவமானப்படுத்தக்கூடாது உண்மையிலே அவர்கள் தவறு செஞ்சிருந்தா கூட பகவதியில முதல் அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் அந்த ரூல்ஸ் அந்த மனுசுமையோட அந்த விதிமுறையை வந்து மேற்கோள் காமிச்சு பேசுறான் உண்மையிலே இவர்கள் பெரியவர்கள் உண்மையிலே இவர்கள் அநீதியாக நடந்திருந்தா கூட பெரியவர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் பெண்களுக்கும் மதிப்பு கொடுக்கப்படணும் அல்லதான் சாஸ்திரத்துல பெண்களுக்கு மட்டும் தூக்கு தண்டனை கிடையாது பெண்கள் தாயாராக அன்னைக்கு சமுதாயத்துல மதிக்கப்பட்டாங்க இல்ல பெண்களுக்கு முழுக்க முழுக்க மன்னிப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் இப்ப ஒரு தவறு செய்த பெண்ணுக்கே மன்னிப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் கூடிய நேரத்துல பாண்டவர்களுடைய பத்தினியான சத்ரிய பெண் அரசனுடைய மனைவி ஏழு விதமான தாய்கள்ல ஒருத்தர் ஜெகத் மாதா அவங்க அவர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு மதிப்பு கொடுக்கப்பட வேண்டும் அப்ப அந்த அந்த மாதிரி ஆழமாக ஆராய்ச்சி செய்து போனோமானால் அதான் ஸ்ரீமத் பாகவ பாகவத்துல சுகதேவ கோசாமி அந்த சபையை பற்றி சொல்லார் அசத் சபாயாம் அது உண்மையில சத் சபா கிடையாது சாதுக்கள் இருந்த ஒரு சபை கிடையாது உண்மையான சத்ரிகள் வாழ்ந்த அது ஒரு சபை கிடையாது அரக்கர்கள் வாழ்ந்த சபை அந்த அரக்கர்களுடைய சபையில துரோபதி அவமானப்படுத்தப்படுதா பகவானுடைய பக்தை அவமானப்படுத்தப்படுதா ஆனா அரக்கர்களுடைய இயல்பான தன்மை இந்த பௌதிக உலகத்துல பக்தர்களுடைய பக்தி குணங்களை வந்து என்னைக்குமே நாசம் செய்ய முயற்சி பண்ணுவது அரக்கர்களுடைய குணம் உதாரணம் நம்மளுடைய வீட்டிலே பார்க்கலாம் செல்ல மகன் சிகரெட் குடிச்சா அம்மா அப்பா எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க அன்னைக்கு தான் உட்காந்து ஒரு மாலை பண்ணிருப்பான் ஜோமனி உட்காந்து இருப்பான் இது ஒரு காரியமா நீ பண்ண வேண்டிய காரியமா வயசு பையன் இந்த மாலையத்துக்கு துறப்படும் திரௌபதி அவமானப்படுத்தங்க முயற்சி பண்ணப்படுது ஆனா பௌதிக உலகத்துல இது போன்ற உலகாதிகமான வாதிகளுக்கு பலவிதமான வெளிப்படையான முறையில் பலவிதமான உதவிகள் இருக்குது தற்காலிகமான உதவிகள் பணம் உதவி செய்து பதவி உதவி செய்து பொருளாதாரம் உதவி செய்து அவனுடைய உடல் சக்தி வந்து உதவி செய்து பக்தர்கள் கொஞ்சம் உடல் ரொம்ப சக்தி உள்ளவர்கள் கிடையாது அவரை வந்து உலக சமுதாயம் அவனுக்கு உதவி செய்து ஆனால் பகவான் உதவி செய்யலை அதுக்கு மாறாக பகவானுடைய பக்தர்களுக்கு பகவானுடைய பக்தர்கள் பௌதிகத்தோட மிகப்பெரிய சக்தி உள்ளவர்கள் கிடையாது அதனால அன்னைக்கு துரோபதி காப்பாற்றுறதுக்கு யாருமே இல்லை வெளிப்படையான முறையில் பார்க்கும்போது ஆனா வந்து பகவான் காப்பாற்றுறார் இப்ப உலகத்துல மீண்டும் நீ உனக்கு வந்து ரெண்டு வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுது நீ பகவானால பாது பாதுகாக்கப்படணும்னு விருப்பப்படுறியா இந்த பகவானுடைய சொத்துக்களால பாதுகாக்கப்படணும்னு விருப்பப்படுறியா பெரும்பான்மையான என்ன சொல்லுவா அந்த பக்தி செய்யும் போது எல்லா பொருளையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழக்க வேண்டியிருக்குது நம்மளுடைய மானத்தை இழக்கிறோம் நம்மளுடைய பதவிகளை இழக்கிறோம் நம்மளுடைய செல்வத்தை இழக்கிறோம் நம்மளுடைய உடல் வலிமை இளமையை கிருஷ்ணருக்காக தியாகம் பண்ணிட்டோம் எல்லாத்தையுமே தியாகம் பண்ணிட்டோம் அப்போ என்ன காப்பாற்றுறதுக்கு என்ன இருக்குது ஒன்றுமே இல்லை அப்போ பௌதிகவாதி இதை இழக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை பகவான்காக என்னப்பா பகவான்காக போய் நீங்கள் வந்து தானம் கொடுத்துருக்கீங்க அந்த பணத்தை நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கோங்கப்பா எதிர்காலத்தை உனக்கு உனக்கு உதவும் உன் குழந்தை எதுக்கு கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்குற உன் குழந்தை எதிர்காலத்தை உனக்கு உதவுவா உங்கள் அம்மா அப்பா விட்டு நீ எதுக்கு போகிற உங்க அம்மா அப்பா தான் உனக்கு கடைசி காலத்துல கஞ்சி ஊத்தணும் உன்னுடைய மனைவி விட்டதுக்கு போற உன் மனைவி தான் உனக்கு கஞ்சி ஊத்துவான் உன்னை கணவன் எதுக்காக விடுதா உன் கணவன் தான் உனக்கு காப்பாற்றணும் ஸோ இதான் பௌதிகவாதியோட தர்க்கம் நீ எதுக்கு அந்த வீட்டை கிருஷ்ணக்கு தியாகம் பண்ண நாளைக்கு நீ அருமையா அதுல வாழ்ந்திருக்கலாமே எவ்வளவு காலம் வாழ்வ அத பௌதிகவாதி யோசிக்க மாட்டான் ஸோ பக்தர்கள் துணிச்சலான முறையில பகவானுக்காக எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்றாங்க இவர்கள் பகவானுக்காக தியாகம் பண்ணதுனால பகவான் அவர்களை காப்பாற்றுறார் அதற்கு மாறாக பௌதிகவாதி பகவான் மேல் நம்பிக்கை இல்லை அஸ்திரத்த தானா புருஷா அவன் எல்லா பிள்ளையும் தன்னுடைய கையில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று விருப்பப்படுறார் ஆனால் கடைசி நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தற்காலிகமான முறையில் இதெல்லாம் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி எல்லாம் பாதுகாக்கிற மாதிரி வர தோன்றும் இவருக்கு வந்து உண்மையிலே வந்து இன்பத்தை கொடுக்குற மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் தோன்றும் உண்மையான பிரச்சனை வரக்கூடிய நேரத்தில் மாயாதேவி வந்து உண்மையிலே உண்மையான மிகப்பெரிய பிரச்சனையை கொண்டு வருவாங்க அது வந்து வயோதிகம் மரணம் நோய் பிறப்பு இன்னும் பலவிதமான துன்பங்கள் இருக்குது அந்த துன்பங்கள் வரக்கூடிய நேரத்தில் 
இந்த விஷயங்கள் வந்து எதுவுமே வந்து உன்னை வந்து பாதுகாக்காது சில பேருக்கு வந்து குழந்தைகள் ஏராளமாக இருக்கும் அப்புறம் ஒரு குழந்தையில் ஏராளமாக நம்ம குடும்பம் பெருசாகிட்டே இருக்கணும் அந்த எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் என் குடும்பமே எனக்காக வந்து நிற்கும் பிரபு சண்டை போடுறதுக்கு ஏன்னா உண்மையான சில நேரம் மரணம் எப்படி வரும்னு தெரியாது மரணம் ஒரு மாதத்தில் எப்படி நம்ம மரணம் அடையும்னு சொல்ல முடியாது நம்முடைய அழகு நம்மளை காப்பாற்றாது ஓகே சில நபர்கள் நினைக்கிறாங்க உடல் வலிமையை வந்து வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் இப்போ இடியமின் செத்துக்கையும் செத்து சாகக்கூடாது ஏன்னா அவர் உலகிலே உடல் வலிமை உள்ளவர் ஏன் செத்து போயிட்டார் அவர் அதான் உடல் வலிமை உண்ட மருத்துவர் இருக்கிறார் மருத்துவர் வரவங்களுக்குலாம் வந்து மருத்துவம் பார்க்குறார் அவருக்கு மருத்துவம் ஸோ உண்மையிலே உலகத்தில் உண்மையில் ஆழமான முறை ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்தோம்னால் பக்தன் வந்து உண்மையிலே வந்து அறிவு உடையவர் காரணம் இந்த விஷயங்களை புரிந்து கொண்டு இந்த விஷயங்கள் எதுவுமே பாதுகாக்காதுங்கிற விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் வாழ்க்கையில் எவ்வளோ சீக்கிரமாக பகவான்கிட்ட சன்னாந்தி அடைகிறானோ அவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து சன்னாந்தி அடைகிறான் ஏன்னா திருதராசன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பௌதிக வாழ்க்கையில் தான் நீ விஷயம் அவர் இவ்வளவு பாண்டவர்களுக்கு வந்து அபராதம் பண்ணுறார் தன்னுடைய மகன்களுக்கு அநீதியான முறையில் உதவி செய்கிறார் உதவி செய்த பிறகும் கூட மகாபாரத போர்க்களத்தில் பாண்டவர்களை தவிர எல்லா கௌரவர்களுமே கௌரவர்களுக்கு உதவி செய்த எல்லா போர் வீரர்களுமே இறந்து போகிறாங்க இப்போ போர்க்களத்தில் அர்ஜுனன் இடையில் ஒரு நேரம் கேட்குறார் எனக்கு யுத்தம் பண்ண விருப்பம் இல்லை இவரெல்லாம் கொல்ல விருப்பம் இல்லைங்கும் போது கிருஷ்ணர் சொல்லார் அர்ஜுனா என்னுடைய பக்திக்கு விரோதமானவர்களை சாரி என்னுடைய பக்தர்களுக்கு விரோதமானவர்களை நான் அழிக்கணும்னு மேலும் முடிவு பண்ணும்போது இந்த விஷயத்தில் நீ கருவியாக இருந்து மட்டும் செயல்படும் நிமித்த மாத்திரம் பவசாவிய சச்சின் நீ நிமித்த மாத்திரமாக இருந்து மட்டும் செயல்படும் நீ உண்மையிலே அப்படி நிமித்தமாக செயல்படலாம் கூட இவர்கள் அழியாம இதில் ஒருத்தர் கூட வீட்டுக்கு திரும்பி போக மாட்டார் காரணம் என்னுடைய பக்தியான குந்தி மகராணிக்கு நான் வந்து வாக்குறுதி கொடுத்துருக்கிறேன் அந்த மகாபாரத போர்க்களத்தில் அவருடைய ஐந்து புதல்வர்களை தவிர ஒருத்தர் கூட வீட்டுக்கு திரும்பி போகவே முடியாது பகவான் சொல்ல பகவானால் வந்து ஒரு விஷயம் வந்து அழிக்கப்படணும் முடிவு கட்டக்கூடிய நேரத்தில் உண்மையிலே வந்து எந்த ஒரு நபரும் அவரை காப்பாற்ற முடியாது காரணம் பகவான் அப்படிங்கிற சமஸ்கிருத வார்த்தையுடைய ஈவன் காடுங்கிற ஆங்கில வார்த்தையுடைய ஒரு பொருளே என்ன அப்படின்னா ஜென்ரேட்டர் ஆப்ரேட்டர் மட்டும் இல்ல டெஸ்ட்ராய் உபனிசங்கள்ல பகவானை பற்றி விளக்கம் வரக்கூடிய நேரத்தில் அந்த இறுதியான உண்மை இந்த உலகத்தை வந்து தன்னுடைய சக்தியால வந்து சிருஷ்டிக்கிறான் பரிபாலனம் செய்கிறான் தான் விருப்பப்பட்ட நேரத்தில் அதை அழிக்கக்கூடிய சக்தி உள்ளவனும் பகவான் அதனால் அவர் அழிக்கக்கூடிய நேரத்தில் யாருமே காப்பாற்றப்பட முடியாது அவர் அழிக்க விருப்பம் கொண்டார் ஸோ பகவான்தனுடைய பக்தர்களை எப்பொழுதும் நித்தியமாக ரட்சிக்கக்கூடியவராக வந்திருக்கிறார் அப்போ விதுரன் பகவானுடைய பக்தனாக வந்து மாறிட்டான் எப்படி மாறுதான் அப்படின்னா அந்த விஷயங்கள் மட்டும் பேசிடலாம் இதே விதுரன் அவனுடைய சொந்த தம்பி தான் திருதராசனுடைய தம்பி விதுரனுக்கு குடும்பத்தில் ஒரு பிரச்சனையே வருது என்ன பிரச்சனையே வருது அப்படின்னாக்க வந்து அவன் வந்து உண்மையில் வந்து பாண்டவர்களுக்கு உதவியாக வந்து பேசுகிறான் திருதராசனுட்ட அண்ணா நீ செய்கிறதெல்லாம் தவறு பாண்டவர்களும் நம்மளுடைய புதல்வர்கள் தான் காரணம் உன்னை நம்பி அவர் வந்து அவங்களுடைய அப்பா அவனை விட்டு போனார் அவர்களை அவர்களுக்கு இடம் கொடுக்கணும் அவர்களுக்கு ஆட்சி புரிவதற்கு நீ வந்து ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கணும்னு சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் உடனடியாக அங்கிருந்த கர்ணனும் சகுனியும் திருதராசனும் மிக ரொம்ப கோவப்படுறாங்க யார் மேலே விதரன் மேலே கோவப்பட்டாங்க அப்பா இவர் சொல்கிற கேட்காதீங்க அது மட்டும் இல்லை விதரனை பார்த்து கத்துறாங்க எங்களுடைய வீட்டில் வளர்ந்த நாய் நீ நீ எப்படி வந்து எங்களுடைய எதிரிகளுக்கு துணையாக வந்து இங்கே வந்து பேசலாம் எங்களுடைய வீட்டில் அதனால் வந்து இவ உன்னை வந்து அடித்து ரோட்டில் தூக்கி போடுவோம் அப்படிங்கிறார் இது நம்ம எல்லாருக்கும் நடக்க போகுது கண்டிப்பாக நம்மளுடைய இல்லங்களில் வந்து நம்ம தங்கி இருக்கிறோம் நம்மளுடைய சாஸ்திரங்களை நம்ம எதுக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுதுனா காளை மாட்டுக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுது காளை மாடு வாழ்க்கை ஃபுல்லாக வயலில் போய் உழைக்கும் அதனுடைய எலும்புகள் பலம் இல்லாத நேரத்தில் வயோதிகமான நேரத்தில் வீட்டில் ஒரு முக்கில் கொட்டகையில் போட்டுருவாங்க அது அந்த காலத்தில் இப்போ அடுத்த நாளே வில பேசி கேரளாவுக்கு அனுப்பிடுவாங்க லாரியில் அதுபோல் ஆண்கள் வயதாக ஆக ஒரு ஆஃபீஸ் மாதிரி முன்னுக்காக போவார் டும் டும் ஃப்ரெண்ட் ஷேட்டில் போவார் காரில் போவார் பைக்கில் போவார் மனைவி வந்து ஷூவை போட்டு விடுவாங்க டிஷர்ட் போட்டு விடுவாங்க கையில் ஒரு கோட் இங்கே ஒரு கோட்டாக போவார் ரிட்டையர்ட் ஆகி அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா சரி ஆனால் அவர் இருக்கார் இப்போ உட்காந்துருக்காரு அடுத்த நாள் மனைவியே சொல்லுவாங்க என்னங்க சும்மா இருக்கிறீங்க கொஞ்சம் ஒட்டாடுங்க சும்மா இருக்காரு ஏதாவது ஒரு வேலை போறீங்க வீட்டில் ஒட்டுறீங்க அதே மாதிரி மனைவியும் வந்து மாதிரிதான் அழகா இருக்கும்போது கணவன் வந்துடும் மதிப்பு கொடுப்பார் இந்த அம்மா நினைக்கிறாங்க உண்மையிலே இவரை நான் அன்பு பண்ணுறார் இவர
எந்த ஒரு ஆணும் மூடன் கிடையாது ஏன் பாட்டி மேல அவருக்கு காதல் வர மாட்டேங்க ஏன் வர மாட்டேங்க பல பாட்டிகள் பாவம் பரிதாபமா இருக்கு ரோட்ல நடக்க முடியாம அலைகிறாங்க பஸ்ல உட்கார முடியாம கஷ்டப்படுறாங்க ஏன் அவரு மேல இவருக்கு இந்த இளைஞனுக்கு காதல் வர மாட்டுக்கு அன்பு வர மாட்டுக்கு குட்டி குட்டி சின்ன சின்ன மாலஜிகள் மட்டும் பஸ்ல பேக் எடுத்து வைக்கிறது அவங்களுக்கு எந்திரிச்சு சீட் கொடுக்கறது அவங்களுக்கு மதிப்பு கொடுக்கறது ஏன் இவருடைய அன்புல வந்து சுயநலம் இருக்கு அந்த பெண்களுடைய அழகு குறைய குறைய இளமை குறைய குறைய இவருடைய பெண்கள் மேல உள்ள இவருடைய பாசம் காதல் வந்து குறைஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் இவங்க ஏகாந்தத்தை தான் உட்கார்ந்துருக்கணும் ஸோ இன்னைக்கு திருதராசனுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு வயசு ஆயிடுச்சு உதரன் சேர்ச்சர் புரிஞ்சுக்கிட்டான் ஸோ பகவானுடைய விருப்பம் என்னை வந்து வீட்டை விட்டு வெளியில் போய் சொல்லார் அவனுடைய பாதார பந்தங்களில் சரணாதிகளையே சொல்லார் அதுக்கு மாறாக விஷ்ணுடைய பாதார பந்தங்கள் இது போன்ற பௌதிகமான வஸ்துக்களை போல தற்காலிகமான அடைக்கலம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வஸ்துக்கள் கிடையாது இப்போ நாங்கள் அதை அனுபவிக்கிறோம் இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷமா முழு நேர பக்தனாக இருக்கிறதுனால அனுபவிக்கிறோம் நிரந்தரமான முறையில் இன்பமாக வந்திருக்கலாம் உலகத்தில் எந்த மூலை முடுக்கு நீ சென்றால் கூட விஷ்ணுடைய பாதார பந்தங்களில் சரணாகிதி அடைஞ்சிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அந்த பாதார பந்தங்கள் உனக்கு முழுமையான பாதுகாப்பும் முழுமையான சந்தோஷமும் கிடைக்கும் நீ ஏமாற்றப்படவே மாட்டார் சிறியில் புரோபாதங்கிறது வெறும் இருபது அம் ரூபாயோட அமெரிக்காவுக்கு போனார் அவர் ஏமாற்றப்படல அதுக்கு மாறாக இருபது கோடி ரூபாயை வந்து சம்பாரிச்சு உலகத்திலே வாழ்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை வந்து உண்டு பண்ணி கொடுத்துருக்காரு நமக்கு பக்தி செய்வதற்கு காரணம் பகவானுடைய பாதாரந்தங்கள் இது போல தற்காலிகமாக அவனை ஏமாற்றாரு பகவான் அப்படி சொல்ல மாட்டார் நம்மடைய இந்த ரொமான்டிக் காதல் மாதிரி பேச மாட்டார் உனக்கு வயசாகிட்டுமா இவன் உனக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை இப்படிலாம் பேச மாட்டார் நீ வயசான பக்தன்னா கூட அவனை நேசிப்பார் நீ அழகு இல்லாத பக்தன்னா கூட அவனை நேசிப்பார் நீ ஆணாக இருந்தால் கூட நேசிப்பார் நீ பெண்ணாக இருந்தால் கூட நேசிப்பார் நீ ஏழை குடும்பத்திலிருந்து வந்திருந்தா கூட ஏசி உன்னை நேசிப்பார் பகவான் நீ செல்வந்தமான குடும்பத்திலிருந்து வந்திருந்தா கூட பகவான் நேசிப்பார் நீ துட்டுல்லாத பக்தன்னா கூட நேசிப்பார் துட்டுள்ள பக்தன்னா கூட நேசிப்பார் நீ கல்வி கேட்காத ஒன்று சாதாரண அரை கிருஷ்ணன் மட்டும் தான் சொல்லத்தை நீ அப்படி பக்தனையும் நேசிப்பார் உண்மையிலே வேதத்தில் எல்லாத்தையும் பரீட்சை அடைஞ்சு ஒருங்க வந்து உட்காந்து ஒருத்தன் வகுப்பு கொடுக்குறான் அவனையும் நேசிப்பார் எல்லாரையும் சரி சமமாக நேசிக்கிறார் பகவான் அந்த அளவுக்கு பரந்த மனப்பான்மை உடையவர் தூய மனப்பான்மை உடையவர் பகவான் ஆனால் மக்களுடைய துரதிருஷ்டம் அகோ பாக்கியங்கிற வார்த்தை சமஸ்கிருதத்தில் பல நேரங்களில் ஸ்ரீமத் பாக ஸ்லோகத்தில் பயன்படுத்தப்படுது அதுக்கு மாறாக அகோ அபாக்கியம் மிகப்பெரிய துரதிருஷ்டம் மக்களுக்கு அந்த விஷ்ணு தான் நம்முடைய உண்மையான நண்பன்கிற விஷயத்தை தெரியாதவனாக மூடனாக இந்த உலகத்தில் அலந்துகிட்டு இருக்கான் அதான் அவங்க துரதிருஷ்டம் 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 ஸோ அப்போ உதரன் வந்து மீண்டும் வெளியில் போயிடுவார் வீட்டை விட்டு வெளியில் போயிடுவார் வனத்துக்கு போயிடுவார் மீன்ஸ் இந்தியாவிலாம் சுற்றுப்பயணம் பண்ணுவார் அப்போ வந்து ஒரு நேரம் வீட்டை விட்டு வெளியில் சென்ற நபர் மீட்டை திரும்பி வரக்கூடாது வீட்டுக்கு ஆனால் நானும் வீட்டுக்கு போகிறேன் தீந்தியால செல்லாரும் வீட்டுக்கு போகிறார் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த விஷயத்தை சொல்கிறோம் மீண்டும் விதரன் வீட்டுக்கு திரும்பி போகிறார் எதுக்கு திரும்பி போவார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவரை வந்துடும் எப்பா இந்தியா ஃபுல்லாக சுற்றி போன முடியாச்சுப்பா அம்மா சமைச்ச பரோட்டா மாதிரி எந்த பரோட்டாவும் கிடைக்கலப்பா அம்மா போட்ட இட்லி மாதிரி உலகத்தில் எங்கேயுமே கிடைக்கலப்பா தென்காசி இட்லி மாதிரி இந்த மாதிரி நினைக்கக்கூடிய அவர் கிடையாது அவர் மீண்டும் இல்லத்துக்கு திரும்பி சென்றதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த திருதராசன் வந்து நம்ம வெளியில் வந்து சந்தோஷமான முறையில் பக்தியில் ஆனந்தமான முறையில் வாழ்க்கையை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அந்த மூடன் என்னுடைய அண்ணன் திருதராசனுக்கு தெரியலையே அவனுடைய எல்லோரும் சகோதரர் அவனுடைய எல்லா மகன்களும் இறந்துட்டாங்க அதுக்கு பிறகு கூட கொஞ்சம் கூட வெட்கம் இல்லாமல் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எந்த பாண்டவர்களுக்கு இவ்வளோ விரோதம் பண்ணானோ எந்த துரௌபதிக்கு இவ்வளோ விரோதம் பண்ணானோ இன்னைக்கு அந்த பாண்டவர்களுடைய வீட்டில் உட்காந்து அந்த துரௌபதி கையால் வந்து இன்னைக்கு என்ன பண்ணிட்டுருக்கிறான் சாப்பிட்டுட்டுருக்கிறான் இப்போ உலக என்பதுக்காக மனிதன் வந்து எவ்வளவு வந்து கேவலமானவனாக வந்து மாறிக்கிட்டு இருக்கிறான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அன அசிங்கமான ஒரு சூழ்நிலையிலிருந்து அவனை காப்பாற்றணுங்கிற எண்ணத்துக்காக உதரன் அவனுக்கு போய் பிரச்சாரம் பண்ணுறார் ஆனால் அந்த பிரச்சாரம் பழிச்சிருது அடுத்த நாள் நீங்கள் காலையில் பார்ப்பார் காலையில் எதிர்ஷ்டமராஜர் வந்து சரி அந்த காலத்தில் கலாச்சாரத்தை பாருங்கள் தர்மரும் பாண்டவர்களும் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே முதல்ல வந்து நம்மளுடைய பெரியப்பாவுக்கு வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க காலையில் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுறதுக்கு பார்ப்பாங்க அன்றைக்கி வந்து திரௌபதி சார் திருதராசனையும் கா காணாது காந்தாரியும் காணாது எங்கே போனார் எங்கே போனார் நீங்கள் பெரியப்பா எங்கே போனார் எங்கே போனார் தேடுவாங்க அதுக்கு வந்து நாடு மணி எல்லாம் தெரியும் நாடு மணி வந்து சொல்லுவார் கவலைப்படாத உன்னுடைய பெரியப்பா சரியான ஞானத்தில் ஒரு சரியான போக வேண்டிய இடத்துக்கு பெறுகிறார் அப்படின்னு உடனே தன்னுடைய பெரியப்பாவை காப்பாற்றணும் பெரியவங்களை காப்பாற்றணுங்கிற இல்லை அவர் இருக்கிற இடத்த
அந்த வனப்பிரசவ வாழ்க்கைக்கு இது போல தீரனாக தனிப்பட்ட முறையில கிருஷ்ணரை மட்டும் தன்னுடைய கிருஷ்ணனுடைய பாதார விதங்கள்ல மட்டும் தன்னுடைய இதயத்துல ஏந்தி கிருஷ்ணனுடைய பாதுகாப்புல இது போல உலகத்தை முழுவதும் தன்னை வந்து அலைய வைக்கணும்னா இதற்கு சில தகுதிகள் தேவை அதை வந்து இந்த சாதனா பக்தி ஸ்தலத்துல வந்து வளர்த்துக்கணும் உதாரணமா ஒரு மனிதன் வந்து சன்னியாசி ஆகணும்னு ஆசைப்படுறான் ஆசைப்படுறது நல்லதுதான் மனித வாழ்க்கையுடைய குறிக்கோள் சன்னியாசியா எந்த கவலை எல்லாம் பகவானே நினைச்சிட்டு போறது அது வனப்பிரசன் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறான் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் மனிதன் வாழ்க்கையில செய்ய வேண்டியது அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீலா புரோபாத பொருளர் சொல்றார் ஏன்னா பகவானுடைய பாதார வந்தங்கள்ல முழுமையான முறையில் வந்து நம்மளை வந்து அர்ப்பணித்தோமானால் தான் அந்த அந்தரங்க சக்தியில் முழுமையான முறையில் நம்மளை சரணாகதி அடைஞ்சா தான் அங்கேயுமே நம்மளால் என்ன இருக்க முடியும் அந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையில் நிலையானவனாக நித்தியமானவனாக வந்து இருக்க முடியும் இல்லாத பட்சம் என்ன ஆயிரும்னா கபட வைராக்கியம் எந்த வைராக்கியத்தில் இவர் வந்து பௌதிக வாழ்க்கையை வேண்டாங்கிற விரக்தியில் இங்கிருந்து அங்கே போனாரோ அங்கேயும் அவனுக்கு ஆன்மீக ஆனந்தம் முழுமையான முறையில் கிடைக்கலாம் என்ன பண்ணிடுவார் மீண்டும் வந்து அவர் இல்லத்துக்கு திரும்பி வந்துடுவார் காரணம் வந்து அங்கே அவரால் முழுமையாக இருக்க முடியல இன்னும் இணக்கவர்ச்சி ஆசையார் வந்து பாதிக்கப்படுறார் அப்போ நம்மளை போல இந்த தளத்தில் உள்ளவங்க நம்ம வந்து இப்பவே வந்து அந்த தியாகத்துக்கு நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணும்போது அதுக்கு தகுதியுடையவர்களாக நம்மளை வந்து மாற்றிக்கொள்ளணும் நம்ம மிக முக்கியமாக சில புரோபா கொடுத்த அந்த சிரவணம் கீர்த்தனங்கிற முறையை மிக சிரத்தையான முறையில் பண்பற்றி அதை வந்து சரியான முறையில் நமக்கு சுவை கிடைத்து எல்லா சூழ்நிலைகளையும் எல்லா சந்தர்ப்பங்களையும் கிருஷ்ணனுடைய பக்தியை மட்டுமே அடிப்படையாக வைத்து நான் வாழ முடியும் போது வந்து ஒரு மனிதன் வந்து முழுநேர பக்தனாக வந்து மாறுறதுக்கு ஆசைப்படணும் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது இது வருஷத்துக்கு முன்னே நான் முழுநேர பக்தனாக இருக்கும்போது ஆக விருப்பம் வந்து ஒரு நாள் வந்து பஸ் ஏறும்போது அப்போ நான் அந்த கேள்வியை கேட்டேன் என்ன தைரியத்தில் நான் வந்து வீட்டை எல்லாம் அம்மா அப்பா அதையும் விட்டு போகிறேன் என்ன எது காப்பாற்ற போகுது ஏன்னா இஸ்கானில் நான் சேரும் போது எனக்கு இஸ்கானில் ஒரு ஆள் கூட தெரியாது முகம் பரீட்சையுடைய நபர் கிடையாது ஒருத்தர் கூட பழகினவர் கிடையாது அன்னைக்கு இஸ்கானில் வந்தோம் அன்னைக்கு சேர்ந்துட்டோம் அவ்வளோதான் முதல்ல எந்த பக்தரும் தெரியாது முதல்ல எவருடைய முகமும் தெரியாது புரோபாதம் மட்டும் தெரியாது யாருமே தெரியாது புரோபாதம் புஸ்தகம் மூலமாக தெரியும் அவ்வளோதான் இப்போ என்ன நான் கேள்வி கேட்டு பார்த்தேன் எந்த தைரியத்தில் நம்ம வந்து ஃபுல் டைம் ஆகிறோம் கடைசி வரைக்கும் மரணம் வரைக்கும் இருக்க போகிறோம் எந்த தைரியத்தில் ஆகிறோம் அப்போ நான் அதுக்கு முன்னே எனக்கு பகவானுடைய புஸ்தகங்களை படிக்கிறதுலையும் யோகம் பண்ணுறதுலையும் அவ்வளோ சுவை இருந்தது இந்த இரண்டு முறையும் வந்து நான் சரியான முறையில் கடைப்பிடித்தோமானால் இந்த இஸ்கானிய இடத்துல நம்ம நாற்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷம் வாழ்கிற வரைக்கும் எவ்வளோ கஷ்டங்கள் வந்தாலும் சரி நஷ்டங்கள் வந்தாலும் சரி சூழ்நிலைகள் மாறினாலும் சரி இந்த சாதனா பக்தி முறை அதில் உண்மையான முறையில் கடைப்பிடிச்சோம்னா நம்மளை அதுக்கு பாதுகாக்கணுங்கிற தைரியத்தில் ஆகும் இந்த இருபது வருஷமாக அந்த முறை நம்மளை காப்பாற்றவும் செய்யும் மற்றபடி உண்மையிலே அந்த சாதனா பக்திலையும் சிரவணம் கீர்த்தனத்திலையும் பக்திலையும் உனக்கு உண்மையான சுவை கிடைக்கல உண்மையிலே அந்த விஷயங்கள் முழுமையான முறையில் புரிந்து கொள்ளணும் நீ வந்து இதை துறவரம் பண்ணி வெளியில் வரும்போது ஒரு நாள் என்ன பண்ண முடியாது துறவரத்தை வந்து ஒரு நாள் என்ன பண்ண முடியாது காப்பாற்ற முடியாது இன்னும் கொஞ்சம் காலம் அழிச்சு உடனே மைண்டு மீண்டும் வேலை பார்க்கும் ஓ இங்கே வந்துட்டோம் இது நல்லா இருக்கும் மீண்டும் இதே மாதிரி வாயா மாதிரி இது நல்லா இருக்குன்னு நினச்சிட்டு வந்தோம் மீண்டும் இங்கே அது நல்லா இருக்கும் ஸோ அதனால தான் புரோபார் ஸ்ரீமத் பாகத்தில் இந்த அத்தியாயத்தில் எழுதுகிறார் நல்ல விஷயம் பக்தர்கள் வந்து முழுக்க 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 பகவான் தன் அர்ப்பணிகளும் விருப்பப்படுறது பட் அதுக்கு முன்னே தன்னை வந்து அந்த அளவுக்கு முழுமையான முறையில் சரணாகதி அடைவதற்கு தன்னை தயார்படுத்திக்கணும் காரணம் வந்து ஒருத்தன் மனப்பிரசனாகவோ சன்னியாசியாகவோ முழுநேர பக்தனாகவோ முழு பக்தனாகவும் மாறும்போது சமுதாயத்தில் பலவிதமான மான அவமானங்களை சோதனைகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் கிருஷ்ண பக்தி மட்டும் எனக்கு போதும் எல்லா விதமான மான அவமானங்களுக்கு நான் அப்பாற்பட்டவனுங்கிற மாதிரில அவனால் முடிக்க முடியும்னா கண்டிப்பாக வந்து அவனால் வந்து பகவானுடைய பக்தனாக வந்து இருக்க முடியும் எல்லாம் வந்து மீண்டும் வந்து மாயால் பாதிக்கப்படுவோம் இல்லை அந்த பக்குவத்தை மனிதன் வளர்த்துக்கும் கடைசியாக சொல்ல போனால் ஒரே ஒரு உதாரணம் யானை இருக்குன்னா யானை ரொம்ப புத்திசாலியான இருக்கும் அதை நீங்கள் ஆற்றுல எந்த பாலத்து பக்கம் கொண்டு கூட்டு போனீங்கன்னா என்ன இருக்கோம்னா இந்த பாலத்தில் காலை வைக்கணும்னா என்ன நடக்கும்னா என்ன பண்ணோம்னா மொதல் காலை மட்டும் வைக்கும் பிச்சை அப்படி பார்க்கும் ஆட்டி பார்க்கும் பாலம் வந்து உறுதியாக இருக்காங்க அது கொஞ்சம் ஆடுற மாதிரி இருந்தால் பாலத்தில் காலை வைக்காது சில மாதிரி நீ இங்கேருந்து பௌதிக வாழ்க்கையிலேருந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முழுமையாக காலை வைக்கணும்னா உன்னுடைய ஸ்திரி அதில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கும் அது வரைக்கும் ஆனால் இது எல்லாத்துக்கும் கடைசியில் என்ன தேவைனா சாது சங்கம் அதான் இப்போ கடைசியில் பொருளர் எழுதுகிறார் சாதனா பக்தி நிலையிலையும் சாத சாது சங்கத்தில் தான் அந்த உறுதியான தன்மையை வளர்க்க முடியும் நீ மறுபடியும் உள்ளுக்கு போகும்போதும் கூட அதான் பொதுவாக வனத்துக்கு போகணுங்கிறாங்க இப்போ ப்ரோபாச்சலார் வைஷ்ணவர்களுக்கு வந்து போகிறது வனம்னாக்க வந்து இமயம
அப்போ நீ விடக்கூடாது அந்த மாதிரி சோதனை இருந்தால் கூட வைஷ்ணவர் சங்கத்தில் அதுக்கு உதாரணமாக வாழ்ந்துருப்பா குலசேகர் ஆழ்வார் குலசேகர் ஆழ்வார்கிட்ட சொல்லுவாங்க அவங்க பக்தர்கள் தான் வந்து உங்களுடைய வீட்டில் உள்ள நகையை வந்து திரியிட்டாங்க உங்கள் வீட்டில் உள்ள ராமருடைய விக்கிரகத்துடைய நகையை திரியிட்டாங்க அப்படிம்பாங்க அவர் சொல்ல எனக்கு வைஷ்ணவர் மேலே மூணு நம்பிக்கை இருக்குது அவங்க ஒன்றும் செய்ய மாட்டாங்க அப்படிம்பார் இல்லை இதுக்கு சோதனை அப்படிங்கும் போது அவர் குலசேகர் ஆழ்வார் சொல்லார் ஒரு மண் பானத்தில் உலகத்தில் உள்ள எல்லா விசப்பூமையும் அதை போட்டு கொண்டு வாங்க அந்த விசப்பாம்பு உள்ளுக்கு வந்து அந்த குடுவை உள்ள தான் என் கையை விடுறேன் வைஷ்ணவர் அதை செஞ்சிருக்க மாட்டாங்கிற நம்பிக்கையில் கையை விடுறேன் என்னால் வைஷ்ணவ சங்கத்தை விடவே முடியாது எனக்கு வைஷ்ணவ சங்கம் வேணும் நான் உள்ளுக்கு கையை விடுறேன்னு சொல்லி உள்ளுக்கு விடுவார் அவர் விசப்பாம்பு வந்து அவரை போட்டார் ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை வேணும் வைஷ்ணவ சங்கத்தில் மணி காரணம் பஸ் நம்மளுடைய சாதனாபக்தி ஸ்டேஜில் வைஷ்ணவனும் பகவானும் வேற யாரும் கிடையாது நமக்கு வந்து பகவான் தவிர வைஷ்ணவம் தான் முக்கியம் ஏன்னா பகவான் டைம் நம்மகிட்ட பேசப்படுறது கிடையாது என்ன ப்ரோ நீங்கள் எத்தனை நாளும் சேண்டிங் பண்ணீங்க நல்லா பிரசாதம் சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ சோமனா ஒரு நாள் வந்து நம்ம பக்தர் சங்கத்தில் இருக்கு ப்ரோ உங்கள் மன கவலை என்ன கண்டிப்பாக அவங்ககிட்ட கேட்க போகிறது கிடையாது நம்ம ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய ஸ்திதியில் இல்லை அவர் உண்மையிலே நம்மகிட்ட கேட்கணும்னு நினச்சா அவர் வைஷ்ணவோட இதயத்தில் சொல்லி எப்போ ஒரு கவலை இருக்கிறாருப்பா கொஞ்சம் எதுவும் போய் பேசுன்னு சொல்லியிருப்பார் அப்படி தான் அவர் சொல்லியிருப்பார் நம்ம அப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவர் பார்த்தனா இருந்தால் என்ன பிறகு கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்கிறீங்களா மனம் டல்லாக இருக்கீங்களா எல்லாம் உங்களை திட்டாங்களா அது பொருளாதார பிரச்சனையா உங்கள் உடம்பு சரியில்லையான்னு கேட்பார் அதில் சேண்டிங் எனக்கு ஒழுங்காக பண்ணலையா மங்களார்த்தை எந்திரிக்க முடியலையா கேட்பார் சதான் விஷயம் கேள்வி கண்டிப்பாக தீரன் தான் சொன்ன வந்து அதான் பல தீரன் இருக்குது தீரனாக்க கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்டேஜில் அவன் வந்து இந்த சிரவணம் கீர்த்தனத்தில் முழுமையான சுவையை அனுபவித்து அவன் வந்து உண்மையிலே ஒரு வனப்பிரசனாகவோ அல்லது சன்னியாசியாகவும் மாறி போக போக அதில் ஆழமான முறையில் போகும்போது கடைசியில் அவன் பகவான மட்டும் மட்டும் முழுமையான முறையில் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் நைன்டி பர்சன்ட் வாய்ப்பு இருக்குது புரோவா சொல்ல ஒரு பொருள் ரயில் எல்லாத்தையும் திறந்து தனிப்பட்டம் இல்லை பிரம்மச்சாரியாகவோ சன்னியாசியாகவோ பக்தி செய்யக்கூடிய பக்தனுக்கு பகவானுடைய உலகத்துக்கு போகிறது தொண்ணூறு பர்சன்ட் வாய்ப்பு இருக்குங்கிறார் தொண்ணூறு சதமானம் அவன் பகவான் நினச்சிருவான் ஆனால் சில நேரங்களில் அதில் கூட பகவான் நினைக்காமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது உதாரணமாக பரத் மகாராஜ் அங்கேயும் கூட போய் சில நேரங்களில் தற்காலிகமாக மாயை பற்றி நினச்சிடலாம் இருந்தால் கூட கவலை கிடையாது மீண்டும் வந்து அவன் பகவானுடைய நல்ல சந்தேகம் இல்லை அதான் அவனுடைய பேர் நரோத்தமன் நரர்களில் ஜீவன்களில் உத்தமமான அப்படி வாழ்க்கை எடுத்துடணும் கடைசியில் போய் பகவானை மட்டும் நினச்சி மரணம் அடையணுங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு ஒன்று ஒன்று பண்ணி அது பிரம்மச்சாரிகள்லாம் பாக்கியசாரிகள் அவங்க இப்போவே அதை பயிற்சி பண்ணணும் வர்ணாசிரமத்தை ஓரளவுக்கு கடைபிடிக்கணும் முழுமையான முறையில் வர்ணாசிரமத்தை யாராலையும் வந்து கடைபிடிக்க முடியாது கலியுகத்தில் ஆனால் ஓரளவுக்கு கடைபிடிக்கணும் காரணம் பகவானுடைய பக்தி கலாச்சாரத்தை பின்பற்றணும் வேத முறையை பின்பற்றணும் முக்கியமாக சிரவணம் கீர்த்தனத்தில் மிக சக்தி உள்ளவராக மாறணும் சிறில புரோவா நமக்கு கொடுத்த நியமங்களை அடிப்படை நியமங்களை பண்பற்ற ரொம்ப உறுதியானவர்களாக வந்து மாறணும் இதில் வரணாசிரமத்தில் சில விதிமுறைகளை நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்குது அதில் மொத்தம் அப்படியும் போக முடியாது காரணம் வந்து ஒரு கணவனுங்கிற முறையில் ஒரு கணவனுடைய கடமை கண்டிப்பாக வந்து மனைவிக்கு தேவையான அடிப்படையான வசதிகளை வந்து அடிப்படையான வசதிகளை செய்து கொடுக்க வேண்டியது அவருடைய கடமையும் கூட காரணம் இந்திய சமுதாயத்தில் வந்து இப்போ பழைய கால இப்போ பழைய காலத்துலாம் பிரம்மச்சரிகள் ஆகும்போது என்ன ஆகிடுவோம்னா யார் பிரம்மச்சரியாலும் உடனே நோ ப்ராப்ளம் பட் இந்திய சமுதாயத்தில் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்குது ஓரளவுக்கு அவங்களுடைய குடும்பத்துடைய சூழ்நிலை வந்து மீன்ஸ் பெரிய அளவுக்கு இல்லை ஓரளவுக்கு அவங்களால குடும்பத்தில் வந்து இவர் இல்லாமல் அவங்களை அத்தனை பராமரிச்சுக்கிட முடியுமாங்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும்போது அவனுக்கு பிரம்மச்சரியத்தை நம்ம ரொம்ப பரிந்துரை பண்ணுறோம் ஆ மாதிரி இந்த காலத்தில் வன ஒரு இஸ்கான் பக்தரை வந்து வனப்பிரசராக மாற்றுவோம் அதுக்கு அது சன்னியாசியாக மாற்றுவதற்கோ அடிப்படையான விஷயங்கள்னா கண்டிப்பாக அவங்க மாற வந்து வந்து பரிந்துரை செய்யப்படுதார் ஊக்குவிக்கப்படுதார் பட் அதே நேரத்தில் நீ சமுதாயம் வந்து அந்த அளவுக்கு மிக மோசமாக இருக்கிறதுனால ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து தன்னைத்தானே பராமரிக்கக்கூடிய அளவிற்கு சக்தி இருக்கா அப்படிங்கிற விஷயங்கள் வந்து பார்க்கப்பட வேண்டும் அதனால தான் மிக அடிப்படையான முறை குழந்தைகளை நம்ம பக்தராக மாற்றினா ரொம்ப நல்லது காரணம் குழந்தைகளுக்கு தன்னுடைய அம்மா வந்து தீட்சை வாங்கணுங்கிறதுனால அவங்களை எப்படி பராமரிக்கணும் அவனும் பக்தனாக மாறிருந்தால் அவனுக்கு வந்து நம்ம தங்க தன்னுடைய தாயாருடைய அருமையை வந்து அவனுக்கு தெரியும் இவங்க வந்து சாதாரணமான பௌதிக குலத்தில் அடையக்கூடிய தாயார் கிடையாது இவங்க வந்து பக்தி பக்தி செய்யக்கூடிய தாயார்னு ஸோ பக்குவம் உள்ள மகனாக இருந்தால் அவன் வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம குழந்தைகளை வளர்க்கணும் குழந்தைகள் வந்து ந
அவன் வந்து பிரம்மச்சரி ஆறுதுக்கு முன்னே அவன் நாலஞ்சு வருஷமா இதை மெடிடேட் பண்ணியிருப்பான் இது எப்படி ஆகணும் அப்படி எப்படி ஆகும் உடனே இட்ஸ் நாட் மேட் அப்படி நடந்திருக்காது பதிமூணு பதினாலு வயசுலேருந்தே அவன் அதை நினச்சிருப்பான் நம்ம பெண் சங்கத்தை மாட்டிக்க கூடாது மாட்டிக்க கூடாது மாட்டிக்க கூடாது மாட்டிக்க கூடாது பகவான் கதா பண்ணுவோம் யோசிச்சுட்டே இருப்பான் கடைசியில் அவனுடைய சிரத்தையான முடிவுக்கு பகவான் எதோ நாள் ஓகே ஆனால் அவன் குறைஞ்ச ஒரு நாலு மூணு வருஷமாவது அவன் அதை பற்றியே செஞ்சுட்டு இருந்திருப்பான் இப்படி ஆட்டால் வந்து பழைய பிரவியுடைய அவனுடைய ஜென்மாந்திரிய தொடர்புறதுக்கலாம் பழைய பிரிவுடைய அவன் பிரமச்சராக இருந்திருப்பான் பகவான் ஈஸியாக அவனுக்கு சில வாய்ப்பு முறையிலையும் கொடுத்துருக்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக அந்த காரணம் இல்லாமல் நடக்காது தன்னை தயார்படுத்தணும் விருப்பத்தோட கூட அதுக்குரிய சூழ்நிலையும் வளர்க்கணும் ஓரளவுக்கு ஒரு நாசம் தன்னத்தையும் கடைபிடிக்கணும் முழுமையான ஒரு டக்கு நம்ம முடிவெடுக்க முடியாது காரணம் வந்து நம்ம நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சிரவணம் கீர்த்தனை ஸ்ட்ராங் ஆகும்போது தான் எல்லா ஏற்பாடுகளையும் பகவான் ஏற்பாடு பண்ணுவார் அதில் கோபியருடைய கதை சொல்லப்படுது கோபியர் காட்டில் போய் கிருஷ்ண கூட நடனம் ஆடணுங்கும் போது எல்லா கோபியரையும் காட்டுக்கு போக முடியல கொஞ்சம் கோபியர் போயிட்டாங்க கொஞ்சம் கோபியர் அம்மா கூட மாட்டாங்க கிட்ட பிரம்மச்சரிகளே பார்க்கலாம் சிலர் பிரம்மச்சரியாகணும் எப்போ அம்மா கூட மாட்டிக்கிடுவான் சிலர் ஈஸியாக ஓடி வந்துடும் ஸோ எல்லாருக்கும் அந்த அந்தரங்க சக்தி அனுமதி கொடுக்கறதும் கிடையாது அனைத்தான் போயிருப்பான் யாராவது ஒருத்தர் வந்து பிடிச்சிக்கிடுவாங்க சொந்தக்காரங்க வந்து பிடிச்சிக்கிடுவாங்க எப்போ போகிறேன் எங்கே போகிறேன் வீட்டுக்கு திரும்பி கூட்டு போயிடுவான் அது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையும் வந்துடும் சில பேருக்கு ஈஸியாக நடந்துடும் ஸோ கிருஷ்ணன் அந்த அந்தரங்க சக்தி எல்லாேருக்கும் அந்த வாய்ப்பு நம்மளை அந்த அந்தரங்க சக்தி நமக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுக்குற வரைக்கும் நம்ம பொறுமையாக அவங்க முடியாது முயற்சியில் தொடர்ச்சியாக ஈடுபடணும் நம்ம கரெக்டாக பகவான் ஈஸி அதான் சொல்லிட்டு போகலாம் பகவான் நமக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக நடக்கும் அது சந்தேகம் இல்லை பகவான் பெர்மிஷன் கொடுக்கும்போது யாராலையும் நிறுத்த முடியாது யாராலையும் நிற்பட முடியாது பகவான் ஒரு பையனை வந்து இந்த மாதிரி தான் ஆகணும் அது கரெக்ட் பகவான் விளாத்து கலந்துட்டு போனால் யாராலையும் நிற்பட முடியாது ஆ யா நீல நேரம் மட்டும் சொல்ல முடியாது அதாவது அடிப்படையாக இங்கே உள்ள மாதிரி மனிதர்கள் உருவத்தில் தான் இருக்கிறாங்க அதில் சந்தேகம் இல்லை மனித உருவத்தில் இருப்பாங்க கண்டிப்பாக வந்து அவருடைய உடல் நித்தியமான உடல் நித்தியமான அழகுடையவர்கள் கிருஷ்ணர் மாதிரி நித்தியமான இளமை உடையவர்கள் அழகை நம்மளால் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது அந்த அளவுக்கு அழகுள்ளவர்கள் அவருடைய உடலில் நித்தியமான ஞானம் உடையவர்கள் இந்த வயோதிகத்தாலேயோ இந்த காமத்தாலேயோ குரோதத்தாலேயோ பௌதிக குலத்தில் நம்ம பாதிக்கப்படக்கூடிய எந்த விதமான குணங்களையும் பாதிக்கப்படாதவர்கள் ஆனால் அதன் உடலுடைய நிறம் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி உண்மையான கேள்வி வைகுண்டத்தை பொறுத்த மட்டுக்கு பகவான் நான்கு கை ரூபத்தில் இருக்கிறார் விஷ்ணுவாக வைகுண்டத்துக்கு மோட்சம் அடைஞ்சு போனவர்கள் எல்லாரையுமே தாசி பாவனையில் உள்ளவர்கள் அனைவருமே வந்து விஷ்ணு மாதிரியே அதே போல் உருவத்தில் ச ரூபம் அவர் சேன அவன் அவனை போலவே உருவம் உடையவராக வந்திருப்பாங்க ஆனால் கிருஷ்ணர் லோகத்தில் உள்ளவங்க வந்து எல்லாருமே கிருஷ்ணர் மாதிரி நீல நிறம் உடையவர்கள் கிடையாது நீங்கள் கோபர்களுடைய ஒவ்வொருடைய உருவங்களை பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் கிருஷ்ணனுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ப விதவிதமான அழகான உடல் நிறம் உடையவங்க விதவிதமான முறையில் தன்னை அலங்கரிக்க தெரிஞ்சவங்க உதாரணமாக சுதாமா பார்த்தீங்கன்னா அவன் தலப்பாவை கட்டக்கூடிய முறையை வேற ரத்த கட் பார்த்தீங்கன்னா அவன் ரத்தங்கிற பகவானுடைய மற்றொரு சகா அவன் தன்னை அலங்கரிக்கக்கூடிய முறையை வேற பத்ரசேனா பத்ரசன் அவன் உலகத்தினுடைய உடலை வந்து அலங்கரிக்கக்கூடிய முறையை வந்து வேற ஸோ கிருஷ்ணனுடைய நண்பர்கள் அந்த அளவுக்கு அழகானவர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான குணம் உடையவர்கள் ஒவ்வொரு விதமாக தன்னுடைய உடல் அலங்கரிச்சுக்கூடிய சில பேர் வந்து உண்மையிலே வந்து தன்னுடைய உடலை வந்து முகத்தை வந்து அழகான வண்ணக்கலைகளால் அலங்கரிச்சுக்கிடுவாங்க சில பேர் அழகான முறையில் தலப்பா கட்ட தெரிஞ்சவங்க சில பேர் அந்த ஆமணிக்குன்னு சொல்லி ஒரு பழம் இருக்கும் அந்த பழத்தை வச்சு விதவிதமாக விளையாட தெரிஞ்சவங்க ஸோ ஆனந்தமான உலகம் அவர் கோபிகள் அனைவருமே கூட எல்லாரும் ஒரே மாதிரி வந்து எல்லாரும் அழகானவர்கள் நித்தியமான அழகுடையவர்கள் பகவானுக்கு மாதிரி பாணில் பக்தி செய்யக்கூடியவர்கள் அவர்களுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய உடல் கலர் உடல் நிறம் அங்க அமைப்புகள் ஒவ்வொருத்தருடைய திறமையை வந்து பக்தி செய்யல விதவிதமானது சித்திரலேகான அவங்க வந்து கிருஷ்ணக்கும் ஒரு ராதாரணி கடையில் அழகான காதல் கடிதம் எழுதக்கூடியவங்க ரங்காதேவினா அவங்க இன்னொரு சேவை பண்ணக்கூடியவங்க ரங்காதேவியுடைய இல்லம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நிறத்தில் இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான டெக்கரேஷனில் இருக்கும் ஸோ பௌதிக உலகத்திலேயே இவ்வளோ விதவிதமான வர்ணங்கள் விதவிதமான கலவைகள் விதவிதமான ரசனைகள் விதவிதமான நடனங்கள் விதவிதமான மொழிகள் இருக்கும்போது அங்கே எல்லாமே ஆன்மீக உலகத்திலேருந்து இம்பார்ட்டான விஷயம் இறக்குமதியான விஷயம் அந்த உண்மையான ஆன்மீக உலகத்தில் எத்தனை அளவுக்கு விதவிதமான விஷயங்கள் இருக்கணும் யோசித்து பாருங்கள் உண்மையிலே வந்து ஆனந்தம் புதிர் வருதனம் பதிவிதம் வைகுண்டத்தில் எல்லாரும் ஒரே நீள நிறம் கிருஷ்ண உலகத்தில் இந்த விதவிதமான நிறங்கள் விதவிதமான முகங்கள் அழகாக ஆனால் எல்லாமே இந்த மனித ரூபங்கள் நான்கு ரூபம் கிடையாது அ